Love, hate, challenge, motivation, lies, lies. truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me RJ Kibriya only on Dhaka FM 90.4. শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্প অনুষ্ঠানে শুরুতেই বলে নিচ্ছি আজকের জীবন গল্পে দুটো পরিবার এখানে যুক্ত হবে দুটো পরিবার প্রথম গল্পটা আমাদের একটু সংক্ষিপ্ত একটা গল্প কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অত্যন্ত আলোড়ন তোলা সমসাময়িক একটি বিষয়ের উপরে গল্প এবং দ্বিতীয় গল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা গল্প আর এত গল্পের ভিড়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা শুরু করতে চাই সেটা হলো বহু কাঙ্ক্ষিত ফেব্রুয়ারি মাস সামনে এবং জীবন গল্পের জন্য এটা একটা অন্যরকম মাস কারণ জানেন আপনারা যে আমার জীবন গল্পের সিরিজ বই ফেব্রুয়ারি মাসে বের হয় তো এবারও আমরা পরিকল্পনা করেছি জীবন গল্পের একটা বই আপনাদের হাতে তুলে দেবার এবং বলতেই হচ্ছে যে এবারের বইটি অন্য সব বই থেকে আলাদা কারণ এবারের যে গল্পগুলো আমরা এখানে নির্বাচন করেছি এগুলো অন্যরকম শুধু অন্যরকম তাই নয় এবারের বইয়ে একটা গল্প থাকবে একের অধিকও থাকতে পারে যে গল্পটি কখনোই রেডিওতে প্রচার হবে না কিংবা রেডিওতে প্রচার হয়নি বইটি যারা পেতে চান বিশেষ করে অ্যাডভান্স বুকিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আসলে খুব লাভ করার জন্য প্রফিট করার জন্য বই বাজারে আনি না কিছু সংখ্যক বই আমরা বাজারে আনি এবং সেটা অ্যাডভান্স ওয়ার্ডারের ওপরে অনেকখানে নির্ভর করে যে আসলে কত সংখ্যক বই বাজারে আসবে যারা অ্যাডভান্স বুকিং দিতে চান তাদেরকে শুরুতে আমি নাম্বারটি বলে দিচ্ছি এই নম্বরে ফোন করে আপনাদের বই অ্যাডভান্স বুকিং দিতে হবে বইটির মূল্য ধরা হয়েছে সর্বসাকুল্যে বড় বড়ের মতো দুশো টাকা এবং নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো এই নম্বরে আপনি এই মুহূর্ত থেকেই ফোন দিতে পারবেন ফোন দিয়ে আপনি বলবেন আর জি কিবরিয়ার জীবন গল্প বইয়ের জন্য আমি অ্যাডভান্স বুকিং দিচ্ছি যারা অ্যাডভান্স বুকিং দেবেন তাদের কাছে কুরিয়ার করে বই পৌঁছে দেওয়া হবে শুরু করছি আমরা জীবন গল্প এবং প্রথমেই যে গেস্ট আমার সঙ্গে রয়েছে চলুন তাদের সঙ্গে একটু পরিচিত হই আমার তিনটা ছেলে তার মধ্যেও আমার বড় ছেলে ওকে মাদ্রাসায় দিয়েছি একটা ভালো একটা উদ্দেশ্য ছিল যে ও মাদ্রাসায় পড়বে একজন কোরআনে হাফেজ হবে এখানে একটা কথা বলে নেই আমাদের অনুষ্ঠানে সাধারণত আমরা যে কাজটা করি না যেহেতু এটা একটা একপাক্ষিকভাবে বলা একটা অনুষ্ঠান এবং প্রাথমিক ইনভেস্টিগেট হয় মানে যদি কোনো কেস এখানে কেউ নিয়ে আসেন সেখানে অন্য কোনো ব্যক্তির নাম চলে আসছে বা প্রতিষ্ঠানের নাম চলে আসছে আমরা স্বাভাবিকভাবেই চেষ্টা করি সেই সব প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির নাম প্রচার না করতে ওই জায়গাটুকু মিউট করে দিতে কিন্তু যদি ঘটনা এরকম হয় যে যিনি গল্পটা বলতে এসছেন সেই গল্পের প্রেক্ষাপটে যে সব ব্যক্তির নাম এখানে আসবে বা প্রতিষ্ঠানের নাম আসবে সেগুলো অলরেডি অন্যান্য মিডিয়াতে মানে পত্রিকাতে বা অন্যান্য জায়গাগুলোতে এক্সপোজ হয়ে গেছে জানা ঘটনা শোনা ঘটনা তাহলে আমরা ওই সব পত্রিকা কিংবা ওই সব গণমাধ্যমের বরাদ দিব এবং এখানে আমি আবারও বলে রাখছি এটা তার মুখ থেকে শোনা এবং তিনি প্রাথমিকভাবে যে ডকুমেন্টসটা দেবেন সেই ডকুমেন্টসের বেসিসে বলা এক দুই নম্বর হচ্ছে যদি এই গল্পটার মধ্যে কোনো কেস জড়িত থাকে মামলা জড়িত থাকে সেক্ষেত্রে পুলিশের যেই প্রতিবেদন চূড়ান্ত প্রতিবেদন সেই চূড়ান্ত প্রতিবেদনে যেভাবে উল্লেখ আছে আমরা সেটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি তার মানে এই নয় এখানে যা উপস্থাপন হচ্ছে সেটাই চূড়ান্ত এবং এখানে যার বিরুদ্ধে কথা আসছে যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কথা আসছে সেটাই চূড়ান্ত চূড়ান্ত ফয়সলা দেবার একটি আর কেবলমাত্র মহামান্য আদালতেরই আছে সুতরাং মহামান্য আদালত যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই চূড়ান্ত আমরা শুধুমাত্র ঘটনার গতিপথ একজন ভিক্টিম যিনি তিনি বলবেন 
প্রয়োজনে যাকে নিয়ে বলা হচ্ছে তাকে আমরা এই অনুষ্ঠানে কানেক্ট করার চেষ্টা করব ওকে তো আপনি বলছিলেন যে আপনি একটা মাদ্রাসায় দেবার চেষ্টা করেছেন বা মাদ্রাসায় দিয়েছিলেন যাতে করে আপনার ছেলেকে আপনি কোরআনের হাফেজ বানাতে পারেন বলেন তারপর আমার বাচ্চাকে কোরআনের হাফেজ বানায় একটা আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি যাতে আমার মৃত্যুর পরে আমাদের আমার জানাজার নামাজটা ও পড়াইতে পারে এবং ও দশজনের ইমামতি করতে পারে ওর পিছনে দশজন মানুষ নামাজ পড়তে পারে সেই উদ্দেশ্য থেকে দেওয়া তো ওর বাবার ইচ্ছা ছিল শহরে এনে বাচ্চাদেরকে মানুষ করা আমাদের এখানে নিজস্ব একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে তো আমরা এখানে আসছি বাচ্চাকে ভালো একটা মাদ্রাসায় শহর মানে চট্টগ্রাম জি চট্টগ্রামে তো সেখানে আমাদের বাসার পাশে একই হাউজিং এ ওই মাদ্রাসাটা তো মাদ্রাসা প্রাথমিকভাবে দেখতে ভালোই লাগছে আর অন্য কিছু যাচাই বাছাই করি নেই ওদের কি আছে না আছে তো যখন বাচ্চাকে দিছি ওনাদেরকে আবদার করছিলাম যে যেহেতু একই হাউজিং এ আমার আমি নিয়ে এনে মানে বাসায় রেখে পড়াবো ওনারা বললো যে না বাসায় রেখে পড়াইলে বাচ্চার পড়া হয় না যেমন ওনারা এখানে কিছু কারণ দেখাইছে সেটা হচ্ছে যে তাহাজ্যতের নামাজটা পড়তে পারবে না তাহাজ্যতের নামাজের পরে যেই ঝিকিরটা হয় যেই দোয়াটা হয় সেটা ও অংশগ্রহণ করতে পারবে না ফজরের পরে যেই না মানে ওদের যেই তালিমটা হয় বা যে পড়ানোটা হয় সেটাও মিস করবে বাসায় থাকলে দুষ্টামিটা বেশি শিখবে বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলো বা ফোন টোন এগুলো দেখলে পড়ার হুম পড়ার প্রতি ওর মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাবে তো ওনাদের কথা সন্তুষ্ট হয়ে আমার এই সাত বছরের বাচ্চাকে আমি মাদ্রাসায় রাখছি বডি সাত বছর বয়সে আপনি মাদ্রাসায় দেন এটা তো আরো অনেক ছোটবেলায় দেয় আমি যতদিন ওকে 2018 সালের পয়লা জানুয়ারি তো ভর্তি করেছি আচ্ছা তো এর আগে কি ও বাংলা মিডিয়ামে পড়তো জি না ওর আগে ও একটা অন্য একটা মাদ্রাসা পড়তো নুরানী বিভাগে পড়তো মানে ওখানে হচ্ছে ওই যাও আশা করে পড়তো আচ্ছা ওখানে হেবজো ছিল না না ওখানে হেবজো ছিল না ওখানে বাংলা মিডিয়ামটার মতই ছিল তো এখানে দেওয়ার পরে বাচ্চা পড়তেছে মোটামুটি ভালোই লাগতেছে প্রায় দেড় বছর হয়ে গেছে বাচ্চার সব কিছু ঠিক ছিল আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম সন্তুষ্ট ছিলাম দেখে আমি আমার আরেকটা বাচ্চা সেখানে সেই মাদ্রাসায় ভর্তি করছি আচ্ছা ওর বয়স কত আমার মেজ বাচ্চার বয়স মানে ওকেও নুরানিতে ভর্তি করছি আর কি প্লে বিভাগে তো ভালোই চলতেছে কিন্তু হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম অনেকগুলো অনিয়ম যেমন বাচ্চাকে যখন পড়ানোর কথা হয়েছে তখন বলছে বাংলা মিডিয়ামটা ওনারা পড়াবে তারপর যখন এটা নিয়ে প্রশ্ন করছি বলে যে বাংলা মিডিয়ামটা পড়লে আরবিটা সহজে ও ক্যাপচার করতে পারবে না মেনে নিলাম তারপরে দেখলাম কয়দিন পর পর শুধু হুজুর পাল্টাচ্ছে ম্যাক্সিমাম গাইডিয়া নিয়ে এটা খেয়াল করতেছে এবং এটা নিয়ে বলতেছে এই মাদ্রাসা হুজুর থাকে না কয়দিন পর পর হুজুর চেঞ্জ হয় এটা নিয়ে যখন কর্তৃপক্ষের সাথে গাইডিয়ানরা আলাপ করছে কর্তৃপক্ষ বলে যে বাচ্চাদের সুবিধার জন্য আপনাদের বাচ্চার স্বার্থেই আমরা হুজুর পাল্টাচ্ছি সেটা করতেই পারে তো ওইটা কোনো ইয়ে না পরে একটা হুজুর দেখলাম নিয়োগ দিল ওর বয়স হচ্ছে তখন সম্ভবত উনিশ কি বিশ এরকম চলতেছে পড়াইতেছে ছোট মানুষ ওই হুজুরটাও ছোট বাচ্চারা খুব সহজে মিশে গেছে বাচ্চাদের সাথে বন্ধু বান্ধবের মতো আচরণ করছে খুব ভালো আচরণ করত ওই হুজুরটা ভালো চলতেছে সব কিছু হঠাৎ করে বাচ্চা দেখি খুব অ্যাবনর্মাল আচরণ শুরু করছে বাচ্চা মাদ্রাসায় পড়বে না গেলে খুব কান্নাকাটি করে খাবার নিলে খায় না আম্মু আমি মাদ্রাসায় পড়ব না আম্মু আমি এই মাদ্রাসায় পড়ব না এই মাদ্রাসা ছাড়া অন্য যে কোনো মাদ্রাসা দাও আমি সেখানে পড়ব এখানে পড়ব না বাবা কী সমস্যা বলো বলে না না বলে শুধু মেজাজ দেখায় শুধু কান্না করে ওর বাবাকে দর্শে বাবা তুমি আম্মুকে একটু বুঝাও আমি এই মাদ্রাসা পড়বো না অন্য যে কোনো মাদ্রাসায় দাও বাবা পড়বো তো ওর বাবার সাথে আলাপ করছে আর ওর বাবা বলতেছে যে কি করা যায় জানো কি জন্য এরকম করে তো জানার চেষ্টা করছে ও কিছু বলে নাই না বলাতে ওকে বুঝাইছি যে বাবা এটা আমাদের হাউজিংয়ে আর আমার যেহেতু আরও দুইটা ছোট বাচ্চা আছে ওই বাচ্চাগুলোকেও আমাকে দেখতে হয় আমার হাজব্যান্ড যেহেতু দেশের বাইরে তো সব মিলে বাবা আম্মু তো দূরে কোথাও গেলে তোমার কোনো সুবিধা অসুবিধা হইলে দেখতে পারবে না এখানে থাকো কি সমস্যা বলো বলে যে না কোনো সমস্যা না আমি এখানে পড়বো না আমার ভালো লাগে না এখানে এখানে ছাড়াও অন্য যে কোনো মাদ্রাসায় দাও আমি সেখানে পড়বো এর মধ্যে মাঝে মাঝে দেখলাম ওর শরীরে কিছু আঘাতের চিহ্ন 
যখন মায়ের দাগ দেখতাম তখন ওকে জিজ্ঞাসা করলো ও কিছু বলতো না যখন মাদ্রাসার প্রধান হুজুরকে জিজ্ঞাসা করতাম প্রধান হুজুর বলতো যে জিজ্ঞাসা করতেছি হুজুরকে ওই যে হুজুর টর্চার করছে ওই হুজুরকে ডাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতো যে ও দাঁত ব্রাশ ওর অভিযোগ ছিল ও দাঁত ব্রাশ করে না ওর মুখ থেকে ওর ফাইরিয়ার একটু সমস্যা আছে ওর মুখ থেকে গন্ধ আসে সেই কারণে ওকে এরকম টর্চার করছে তো এরপরে যখন হুজুরকে জিজ্ঞাসা করতাম বলতাম হুজুররা বলতো যে ধর্মের দোহাই দিয়ে যে মুসলমান এক মুসলমান আরেক মুসলমানের পাপ মানে অন্যায়টা লুকাইলে ভালো আর আমরা যখন পড়ালেখা করছি তখন আমরা এর থেকে বেশি অত্যাচার সহ্য করে আমরা হাফেজ হয়েছি অত্যাচার সহ্য না করলে সাকসেস হওয়া যায় না কিন্তু ওকে আপনি জিজ্ঞেস করতেন না যে বাবা কে মেরেছে কেন মেরেছে করতাম তো ও তো ওই যে হুজুর ওকে বিভিন্ন ভয়ভীত পরবর্তীতে এখন যাচ্ছি ও ও কিছু বলতো না কিছু বলতো না এগুলো একটু নোট করেন কারণ আমি অনুষ্ঠানটাকে আজকে এমন ভাবে প্রেজেন্ট করছি যাতে করে বাচ্চারাই অনুষ্ঠানটা দেখতে পারে এবং প্রত্যেকটা বাচ্চারই অনুষ্ঠানটা দেখা উচিত কারণ তোমাদের এখানে একটা অনেক বড় ভূমিকা আছে সেটা আমি একেবারে অনুষ্ঠানের শেষে গিয়ে বলবো হ্যাঁ তো ওকে যখন এগুলো বলতাম ও কিছুই বলতো না ও শুধু কান্না করতো আর আম্মু আমি মাদ্রাসে পড়বো না আমাকে অন্য যে কোনো মাদ্রাসায় দাও আম্মু সেখানে পড়বো চোখের যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি এরকম টানা এটা কি কি দিয়ে মেরেছে বেদ দিয়ে বেদ দিয়ে জি বেদ দিয়ে চোখে মারতো জি না বেদটা মেরা মেরেছিল মানে এরকম ভাবে ঢিল দিয়েছিল জি সেটা এসে তোমার চোখে লেগেছে জি ভয়ঙ্কর অবস্থা शुक्रवार जो जमा कपड़ नोरा जमा कपड़ गनते हजुर बोलो धुए दी बस कैक दिन शुरार जमा कपड़ दो अपना क्या ना अपनी तो उसदार जाना मत शिक्षक गुरु मर्यादा जे जिन पढ़सी से छात्र शिक्षक क्या कर छात्र शिक्षक खेजमत कर शिक्षक कखी देखी नहीं छात्र जमा कपड़ दुए दे अपनी ये करबें ना তো উনি বলে যে সমস্যা নাই ও যখন ওর একটা আমি গাডলি গোসল করাই দিই তো তখন আমি আমার জামা কাপড়ের সাথে ওর জামা কাপড় ধুয়ে দিই পরবর্তীতে যখন এটা নিয়ে আমি আপত্তি করছি তো যখন আমি জামা কাপড় পরবর্তীতে ধুইতে যাইতাম ওর পোটা পোটা ছিটা ছিটা কিছু রক্তের দাগ দিতাম পায়জামার মধ্যে পরনের যে পায়জামাটা ছিল সেটা মধ্যে যখন ওকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতাম আমায় তো মা আমি তো আমার বাচ্চার সাথে সব কিছু খোলামেলা বলতে পারি না তো ওকে যখন জিজ্ঞেস করতাম ও বলতো যে আম্মু রক্তের দাগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো ও বলতো যে আমার পায়খানা রাস্তা চুল কায় সেখান থেকে এরকম হয় তো মনে করতাম যে কৃমির সমস্যা কৃমির ওষুধ খাওয়াইতাম আবার মাঝে মাঝে ওর ওস্তাদ ফোন করে বলতো যে ওর ইয়ে শরীর ব্যথা করতেছে জ্বর জ্বর আসতেছে যেহেতু ও আবার শিখে থাকতো তো সব কিছু তো দেখতাম না তো নাফা খাওয়াই দিত নাফা এক্সট্রা খাওয়াই দিত বা এই টাইপের কিছু দুই একটা ট্যাবলেট খাওয়াই দিত ওই রকম বুঝতাম না আসলে ব্যাপারটা মনে করছি হয়তো বা বাচ্চা যেটা বলছে সত্য কথা বলছে ও যখন খুব ঝামেলা শুরু করছে তখন ওর বাবার সাথে আমি ঘটনাটা শেয়ার করছি ওর বাবা যখন জানতে চাইছে তখনও ও বাবাকেও কিছু বলে নাই শুধু এটা বলে আমাকে অন্য কোনো মাদ্রাসায় ভর্তি করলে আমি যে কোনো মাদ্রাসায় আমি পড়বো শুধু ওই মাদ্রাসায় ছাড়া পরে একদিন ও বিকালবেলা নাস্তা নিয়ে গেছিলাম ওর জন্য নাস্তা নিয়ে গেছিলাম আর পরে ও আমাকে জড়াই দড়ি খুব কান্না করতেছে আম্মু তুমি আমাকে এই মাদ্রাসার থেকে নিয়ে যাও না হলে আমি মরে যাব আম্মু তুমি নিয়েই যাও আমাকে তো কী হিসেবে বাবা বলে যে আম্মু আমি তোমাকে অনেক বড় একটা কথা বলবো আম্মু এখানে বললে আমাকে ওরা মেরে ফেলবে আমাকে ওরা বাঁচতে দিবে না আমি তুমি আমাকে বাসায় নিয়ে যাই মাদেশের থেকে নাম কেটে নিয়ে যাও তখন আমি ওকে একেবারে এইভাবে জড়াই ধরে খোলা মাঠ আসছিল মাদেশের সামনে তো জড়াই ধরে আমি ওকে বললাম যে বাবা উপরের দিকে দেখাই বললাম যে বাবা দেখো আকাশ অনেক বড় সেখানে যেরকম আমরা মানুষ স্থান পাইছি সেরকম তোমার যত বড় কথা হোক বাবা আম্মুর মনে মধ্যে সেটা জায়গা পাবে তুমি বলো আমুকে এরকম একেবারে জড়াই ধরে কোলে নিয়ে বলতেছি পাশে কিছু গাইডিয়েন্স ছিল ওরা শুনতেছে ও কানে কানে চুপি চুপি বলতেছে যে আম্মু অনেক খারাপ একটা কাজ করছে অনেক বড় একটা খারাপ কাজ করছে তো বললাম যে বাবা কীরকম বলে যে আমার সাথে খুব নোংরা একটা কাজ করছে আম্মু তোমাকে বলতে পারবো না ভাইয়া বিশ্বাস করেন তখন ওই মুহূর্তে মনে হয় যে আকাশটা আমার মাথার উপরে ভেঙে পড়ছে আর আমার পায়ের নিচে যে মাটিগুলো আছে সবগুলো সরে গেছে আমি কি শুনতেছি আমার বাচ্চার মুখে তখন আমি বললাম যে কবে হয়েছে এই ঘটনা বলে যে আম্মু আরও অনেক আগে কিন্তু আমি তোমাকে ভয়ে বলতে পারিনি আম্মু 
তো কিসের ভয় বাবা বলে যে ও ওর বলছে আমি যদি তোমাকে বলি তাহলে ওই যে কল্লা কাটা আছে আমাকে আমার মাথা কেটে আলাদা করে ফেলবে আমার শরীর আলাদা রাখবে আমার বাবা তো বিদেশে থাকে জি আমি আপনার কাছ থেকে শুনবো তোমার সাথে গল্প করি কিছুক্ষণ হ্যাঁ তোমার সাথে প্রথম যেদিন এই ঘটনাটা ঘটে মানে একদম প্রথম সবচেয়ে যে জঘন্য ঘটনাটার কথা তোমার আম্মা যেটা বললো এটা তো তোমার সাথে অনেকবার হয়েছে না তোমার আম্মুর কথা অনেকবার হয়েছে তাই কি আচ্ছা প্রথম কিভাবে হয়েছিল ঘটনাটা মনে আছে প্রথম একবার রুমে নিয়ে করছিল ওদের যে দুইটা রুম আছে একটা রুমে নিয়ে করছিল নিয়মে কি দেখে কি বলে তোমাকে কি বলছিল বলে যে আমি তোমাকে বাম লাগাই দিব এই করব সে করব এরকম করি বলায় বলে এরকম করছে আমার সাথে খারাপ কাজ করছে বাম লাগাই দিবে কেন এর আগে ওকে মারছে বাম লাগাই দিবে কেন বাবা বাম লাগানোর কথা কেন আসছে এর আগে মারছে তো তারপরে বাম এই হুজুর কি তোমাকে হেবজো পড়াইতো জি এটা করলো তুমি কি তুমি তখন তো বিষয়টা বুঝতে না যে এটা কি হলো কিভাবে জিনিসটা কি হলো তো তারপর তুমি কো চিল্লাচিল্লি করো নাই তুমি তো ছোট বাচ্চা ছিলে তুমি তো চিল্লা দিন দেওয়ার কথা হ্যাঁ আমি চিল্লে চলেছিলাম আমার মুখ ধরে রাখছ আমি বাইরে যেতে দৌড়তে বাইরে যেতে চেষ্টা করছিলাম আমাকে এমনি ধরে ফালাই রাখছে তো এই কাজ করার পরে তুমি তোমার সাথে যারা পড়াশোনা করে তোমার সাথে হেবজো পড়তেছে এদেরকে বলো নাই যে আমার সাথে হুজুর এরকম একটা ঘটনা ঘটাইলো হ্যাঁ সুজুর কাছে বলছিলাম সে নিয়ে ইয়া আমার সাথে এরকম খারাপ কাজ করবার চেষ্টা করছিল প্রত্যেক দিন আমার সাথে হাসাহাসি করতো আর আমাকে বলছো যে আয় বাথরুমে আয় তোর গোসল করাই দিয়া আমি আমি না ইয়া আমাকে টানে লই যেত আচ্ছা তো তোমার সঙ্গে এটা হওয়ার পরে তুমি বাসে এসে বললা না কেন কি হইছে বাসে আমাকে বলেছিল যে তুই যদি বলস তাহলে তোর গলা কাটি এক জঙ্গলের নি ফালাই দিয়ে আসমু তারপরে তোর বাবা তোর খুঁজে থাকতো না তোর আম্মা এক লাখ লাখ কিরব विश्वास এটাকে বিশ্বাস করবে না আমি পাগলের মতো হয়ে গেছি পরে ওর বাবাকে ওর বাবা ফোন দিছে ফোন দিছে আর ওর বাবাকে যখন কান্না শুনছে বলল যে কী জন্য কান্না করো আমি বললাম যে ঘটনাটা এইরকম হয়েছে কী ভয়ঙ্কর একটা চিন্তা বাবার জায়গা থেকে চিন্তা করেন সে কাতারে থাকে এত দূরে থাকে সে কিছু করতে পারতেছে না এই প্রবাসী একজন মানুষ এরা কী পরিমাণ কষ্ট করে কি ভয়ঙ্কর রকম টেনশন তার হওয়ার কথা তাই না এবং কতটা কষ্ট লাগতেছে তাকে তা তাহলে তার বলেন তারপর তো ও ওখান থেকে কান্না করতেছে আমি এখান থেকে কান্না করতেছি মানে কেউ কাউকে যে সান্ত্বনা দেব সেই ধরনের বাসা আমাদের নেই পরবর্তীতে ভাইয়া ও বললো যে আমার বাচ্চাকে আর এক সেকেন্ড সেখানে রাখবে না আর আমার বাচ্চার সাথে কি হয়েছে তুমি এখন কোনো কিছু বলিও না বললে ওরা আর আমার বাচ্চাকে দিবে না আমার কলে কারণ তুমি মহিলা মানুষ আমার কোনো পুরুষ গার্ডিয়ান নাই তোমাকে ওরা একটা কিছু করে আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেললে তো আমার শেষ সব ওর বাবা বললো যে তুমি থানায় যাও থানায় গিয়ে একটা মামলা করো তো আমি থানায় গেলাম কতদিন পরে গেলেন ওই পরের দিনই গেলাম পরের দিনই থানায় গেছি কিছু ডকুমেন্টস আছে প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমি ডকুমেন্টসগুলো আপনাদের জন্য এনেছি আমি যেটা বলি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি ইনভেস্টিগেটিভ অনুষ্ঠান না আমরা প্রাথমিক যে সব ডকুমেন্টসগুলো হাতে পাই সেগুলোর বেসিসেই আমরা কথা বলি এখানে তো সেই জায়গাটা থেকে আমরা যে ডকুমেন্টসগুলো হাতে পেয়েছি সেগুলোর জায়গা থেকে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানটা উপস্থাপন করছি এবং থানায় যাওয়ার পরের পরবর্তী যে ডকুমেন্টসগুলো সেগুলো আমরা আপনার ধারাবাহিকভাবে আপনাদেরকে বলবো হ্যাঁ বলেন তারপর তো থানায় যাওয়ার পরে ওনার মামলা নিবে না মামলা নিবে না না ওনার মামলা নিবে না কারণ এটা একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এটা একটা সেন্সিটিভ ব্যাপার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ওনার মামলা নিবে না আমার তিন দিন থানায় গেলাম আমি তিন দিনে আমাকে ঘুরানো হচ্ছে যে এটা প্রাথমিকভাবে যদি সত্যতা না পায় তাহলে মামলা নিবে না পরবর্তীতে যখন আমি ওসি স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করলাম যে স্যার আমার একটা মামলা নেন মানে উনি জাস্ট আমাকে তিরিষ্কার করে বলতেছে আপনার একটা নিউজের মাধ্যমে আপনি পুরো বাংলাদেশকে পাল্টাই দিতে পারবেন আমি বলছি স্যার আমি বাংলাদেশকে পাল্টাই দিতে পারব না কিন্তু আমার বাচ্চার সাথে যে অন্যায় হয়েছে আমি মনে করতেছি আমার বাচ্চা খুব অত্যাচার ভোগ করছে সেটার আমি একটা শাস্তি চাই ওকে পরবর্তীতে উনি প্রাথমিক তদন্ত করার জন্য একজন সেখানে অফিসারকে পাঠাইছে মাদ্রাসায় পাঠাই প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পরে তারপরে উনি মামলাটা নিছে আচ্ছা ততদিনে যেই লোকটার কথা আপনি বলছেন বের করে দেওয়া হয়েছে বের করে দেওয়া হয়েছে জি আপনার সন্তানের সাথে ঘটেছে এই ঘটনা তারও দুই মাস আগে বা এক মাস আগে তাহলে তারপরেও ওসি সাহেব মামলাটা নিয়েছেন জি 
ওসি সাহেব যেটা করেছেন প্রাথমিক তদন্ত করেছেন মামলা নিয়েছেন সেটা ঠিক আছে তার জায়গাতে 100% परसेंट সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন আইন তো সবার জন্য সমান তিন মাস পরে দুই মাস পরে এটা প্রুফ করার যে জায়গাটা মেডিকেল রিপোর্ট ছাড়া তো এদিক ওদিক কিচ্ছু নড়বে না তখন আপনি কি করলেন ওই জায়গাটায় আপনার নিজেরও কি মনে হয়নি যে অনেকখানি লেট হয়ে গেল বা কি কি করা যেতে পারে ভাইয়া আমি মনে করছিলাম যে আমার বাচ্চার সাথে যে অন্যায়টা হয়েছে সেটার একটা সুস্থ সঠিক রিপোর্ট আসবে আচ্ছা তারপরে আপনি কি করলেন मामला चिंता ढाका विश्वविद्यालय पुरुआ कैम्पास निरापद ना मान आज के जीवन गल्पान बिुदे नए धर्मी जैगा कारो दिखे कटाक्ष करा नए बर बोलते चाची ये जैगाटाई जे प्रचंड बड़ बड़ अमानुष कि शयतानरूपी मानुष से जो जैगा ही थकते परे से जेले बस ही थकुक ना क्या जी होक ना क्या ताकि विचार आवत आनते हैं आईनर आवत आनते हैं और सब श्रेणी मानुष देखे सहयोगता करते हैं जैक आप सामने दिखे आगाते चाह तो हलो मामला करारे कि दाड़ा एक बोलें तो मामला करारे आयु हमारे मैं और जो जोाजोग करते आसामी अवस्थान वसामी अरेस्ट होना हमारे एकटाई आसामी सेरेस्ट होना से जानते परि ना मेडिकल रिपोर्ट आसा से जानते परि ना तो जो ए रकम असहजोगता पाई हमार मामला पाँच नये दुहजार उन्नीस तो प्राय दे मास अपेक्षा कर बीस दस दुहजार उन्नीस हमें थाना गलम थाना गए ओसि सर का गलम जो उना के जिज्ञास करके बोलते जे आपनी मेडिकल रिपोर्ट दिए कि करबें से आपनर को दरकार आनबो तर हे आसाम कथा जिज्ञास कर उन्नी बोले आसामी तो पलतक और देशे बाड़ी मयमन सिंह हमें से ठिकाना भेरिफिकेशन कर ठिकाना ठीक आर खबर लगे ओके खोजार जो अपार उन्नी उल्टा के प्रस्ताव दिल जो अपनारे कोकम आसाम अवस्थान सम्पर् जान कहते बोलें जान अच्छा कैकटा प्रश्न करी आपना के अपनी आसामी के धराते पर जी ना एक दुई नम्बर हे अपना बाच्चार स्कूल मैं पढ़ाशनार की और पढ़ा लेखा शुद्ध और ना हमारे तीनटा बाच्चा तीनटे बाच्चा ही स्कूले जावर उपयुक्त एक बाच्चा भर्ती करा क्योंकि दुईटा बाच्चा तो वही मद्रास पढ़त वो घटना पर दुईटा बाच्चा मूलत सबगुल्लो बाच्चार लेखा पढ़ा बंध हमारा लेखा पढ़ा बंध हमारे जीवन को निरापत्ता नहीं तो जैक आसले बुझते आपनर चार्जशीट बा समस्त किस देखे जो मेडिकल ये नेगेटिव एक दुई नम्बर जो है हे मेडिकल जो नेगेटिव सेटार पिछले हमारे जो मन है क्षुद्र ज्ञान है जो अनेक बड़ो एक कारण आज कारण अनेक देरी हो गए से कारण होते ठीक जी ना जो रेप हो जावर अनेक पर गए मेडिकल प्रूफ करार को सूझ थे कि ना एक डाक्तर खूब भलो बोलते पर हाथों का जगह आज है सेगूला देखते नेगेटिव एक और दुई नम्बर हेखने अनेकगुलो सी आखने अनेक सी से सीर तो देखते सबाई हम पजिट जवानबंदी दिए मैक्सिमाम की नेगेटिव जवानबंदी दिए मद्रासार मामला मामलाटा आसामी अरेस्ट है आसामी आदो आरोस्ट आदो अरेस्ट है कि है ना से पुलिस निर्भर कर विचार जस्टिस है कि है ना से कोर्टर ऊपर निर्भर करो प्रतिष्ठान ऊपर ही आस्था रखते हैं आस्था रेखे सामने दिखे गए जो है बाट यद्रमहिला जी आज के चिटंग तो ना चट्टग्राम कष्ट ढाका दिए आसल स्टूडियोते गल्पा बलार जे 
সেটা কেন এসেছি একটু জিজ্ঞেস করি ওনাকে আপনি কেন আসলেন এই গল্পটা বলার জন্য ভাই আমি চরম পর্যায়ে অপমান অবহেলা কোনো কিছুই পাই নাই আইনের দ্বারস্থ হই আইনের পক্ষ থেকে কোনো রকম সহযোগিতা তো পাই নাই বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্ধতন পর্যায়ে আমি বিভিন্ন অপমান পাইছি আমার নির্যাতিত শিশু শিশুর সামনে আমাকে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে তিনটা বাচ্চার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে দিস ইজ নট আ মানে ফানি কেস রেপ ফিজিক্যালি হচ্ছে না রেপ কিন্তু পুরো জীবনটাকে করা হচ্ছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং এ ব্যাপারে আমার মনে হয় যেটা যে এই ভিডিওটা তো সবাই দেখবেন আমি ওই এলাকার থানার যিনি ওসি আছেন তাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করতে চাই ভাই এটা এই বাচ্চাদের যাতে লেখাপড়া নিশ্চিতভাবে হয় সেজন্য এই পরিবারটাকে আপনি সহযোগিতা দেন এটা আইনের কাছে আইন কি রায় দেবে না দেবে সেটা পরের ব্যাপারে এই যে যে ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে সে ব্যক্তিটি আদৌ এই কাজ করেছে কি করেনি সেটা কোর্ট প্রমাণ করবে কিন্তু বিচারের জন্য আমি থানার কাছে যাব বিচারের জন্য আমি কোর্টের কাছে যাব সেটা আমার নাগরিক অধিকার সেই কাজটি করার ফলে যদি আমার সামাজিক সমস্যা হয় সেটাও কিন্তু রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে যাতে করে সামাজিক সমস্যা না হয় ততটুকু এনসিওরিটি ততটুকু নিশ্চয়তা আপনারা দেবেন এটা আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আর আমি শুধু আপনাদের শেষ দেশে শেষ শেষে দুটো কথা বলতে চাই যে আজকে বাচ্চা যারা আছে তারাও ভিডিওটা দেখবে তোমাদের সবাইকে বলি একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এটা গোপন করার মতো কোনো বিষয় না হ্যাঁ তোমার পরিবারের মধ্যে স্কুলে কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠানে পরিবারের মধ্যে আত্মীয় স্বজন যে কেউ হোক না কেন যদি কখনো তোমার মনে হয় তোমার সাথে এমন কোনো আচরণ করছে যেটা তুমি নিতে পারতো না যেটা খুব লজ্জাজনক যেটা খুব তোমাকে খুব বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে যেটা তোমার ভালো লাগছে না অবশ্যই তুমি পরিবারে তোমার বাবাকে কিংবা তোমার মাকে এটা জানাবা পরিবারের সেই সদস্যটাকে তার অতি দ্রুত জানাবা যাতে করে একটা ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় নইলে কি হবে জানো তোমার সাথে এরকম অন্যায় করছে এরপর তোমার বন্ধুর সাথে করবে তোমার বান্ধবীর সাথে করবে আরেকজনের সাথে করবে তোমরা যদি মুখ বন্ধ করে থাকো একের পক্ষে এই ঘটনা ঘটতেই থাকবে সুতরাং তোমরা অবশ্যই এটা জানাবে শেষ হলো এখানে আমরা যার গল্প আজকে শুনলাম আমরা নাম পরিচয় সমস্ত কিছু গোপন রেখেই গল্পটা এখানে প্রচার করেছি প্রিয় শ্রোতা এই পর্যায়ে আরেকটি গল্প আপনাদের সামনে হাজির করতে যাচ্ছি যেই গল্পটি অন্যরকম একটা প্রশান্তির মধ্য দিয়ে আপনাদেরকে নিয়ে যাবে একই সাথে আমার আর্জি আছে আপনাদের সবার প্রতি শেষ পর্যন্ত আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন জি নামটা বলুন প্রথমে আমার নামটা ওয়াশিম ওয়াশিম বয়স কত আপনার এখন বয়স ছত্রিশ বছর ছত্রিশ বছর চলছে চলেন শুরু করি ছোটবেলা থেকে যেখান থেকে মনে আছে বলেন গল্পটা বলেন আমাকে বলেন আমি তখন যখন নাকি হইলাম আমার আব্বার ভালো সুস্থ সুস্থ তারপর আমার দুই বছর পর আরেকটা ভাই হয়েছে তারপর সুস্থ বাই ডাওয়ার আমার বছর খানি হইলো তখন আমার আব্বা অসুস্থ হয়ে গেল মানে ঠিক প্রথম কাজ করতে পারে না কি করতো আপনার বাবা আমার আব্বা তাঁতের তাঁতের কাজ করতো আপনার জন্ম জেলা কোথায় আমার জেলা নারায়ণগঞ্জ থানা আড়াই হাজার আড়াই হাজার এখানেই আপনার আদি স্থানীয় আমার দাদা বাবার বাড়ি ওইখানেই আচ্ছা আচ্ছা তাঁতের কাজ করতো আপনার বাবা তাঁতি ছিলেন তাঁতি ছিলেন তখন উনি অসুখ আরম্ভ হয়ে যায় তখন উনি কাজ করতে পারে না আমার বয়স তিন আমার বাইরের বয়স এক তারপর ওনে দুজন বাপ মা দুজন আমরা বাই দুজন চারজন এখন আব্বাও কাজ করতে পারে না কি করব তারপর আমার আম্মা মানুষের বাড়িতে কাজ করে এদিন যাবো তো এমনি 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 কাটতেছে মানুষের বাড়িতে কাজ করে কাজ করার পরে মনে করেন সারা দিন মানুষের এই ধান ভাড়া বাঁধে না ওই ধান ভাড়া বাঁধে রাতের দুগা ভাত আনে বা দুগা চাউল দেয় ওইটা নিয়ে আমাদের খায় তখন মানে আপনার বাবা ঘরে বসে বাবা মানে একদিন কাজ করলে উনি আর করতেই পারে না একদিন কাজ করলে উনি অসুখ অসুস্থ আর বেশি বাইরে যায় তারপরে মা বলে থাকো আপনার কাজ করেন না আমি যেহেতু আমার জানত ভালা মানুষের বাড়িতে কাজ করেই আমি আপনি ফলা দুটো ফলাই তালাল মাল সেনাইব আমার আর তো অভাব থাকবে না তখন মানে ছেলে দুটো বড় হবে আমার তখন আর অভাব থাকবে না আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করে আমি আপনার খাবো ছেলে দুটো দিয়ে আল্লাহ মানুষ করা জানি আল্লাহ বাসা রাখলি ছেলে এটা আমার মা বললো তারপরে এরকমভাবে এরকমভাবে চলতেছে তখন আমার আস্তে মানুষ পাঁচ বছরের মানুষ স্কুলে যায় তখন আমি স্কুলে যাওয়ার চিন্তা না মানে যাইতাম দেখুন যাইতাম যাওয়ার যাইতে পারতাম না যাইতাম স্কুলে গেলে আপনার মানুষ ওই অন্য লগের পোলাবাইতে হারা ওই টাইমে তো এক টাকা দুই টাকা অনেক দাম ছিল ওদের বাপায় দুইটা টাকা দিত তা আমি মনে করেন যে ওই টাইমে তো ওই বাপায় দিতে পারে নাই মায় মানুষের জায়গা বাইতে কাজ করছে একা পোলাবাইতে পিন দেয় ওই যে পুরান হাফ প্যান্ট শার্ট থাকে না প্যান্ট ওগুলো দিয়ে দিতে আমি ওগুলো পিনতাম মানে মায় কাজ করে খাওয়াবো না আমাদেরকে জামা কাপড়ই পিন দেবো পিন্ধাতে পারে না তখন স্কুলে দু এক প্রায় সাপ্তাহ নিয়ে গেছি তখন মানুষে মারে ফলাবাইতে মারে তো মারে আমি বাইতে কই মা মানুষে না ফলাবাইতে না আমার মার
একটা যোগ্য সে তাহলে মানুষ মানুষের তাহলে গিন না তোরে মারবই মাই গল তো তিস কিলো যাইস তারপর আমি নিজের কাছে ওই টাইমও একটা গিন লাগছে আজকে আমার বাপ মাসুস দেখে মায়ের মানুষের কাজ করে দেখে তো আমার হারা মায়েরা বইকে সার্থ সারতে পারে আজকে তো অতমার সবলম্বন থাকে তাহলে তো আমার মারতেও পারতো না গালি দিতেও পারতো না তখন স্কুলে আমি আর যাই না এম বই মা যাক বাড়িতে কাজ করে হ্যাঁ মাল লগল হয়ে গিয়া ও এক বার বৈশা থাকি তো মা সারাদিন কাজ করে আবার আসে পড়ি এম এম এ জন্য আমার সাত বছর বস হইল সাত বছর বস হইল বলে তো একটু উঠতে নিস সাবল্য গেছি তখন মায়ের বললাম মা তুমি তো বহুত কষ্ট করতেছো এত কষ্ট মানুষ এখন দেই না করতে আমি কথা কিছু কিছু বুঝি তখন তুই কী করতেছ আমি আমি এখানে কাজ যাবো গা কী কাজ আমি এই দুই তিনটা গরু সরু ফালমু বা নিজের ফেটটা চললো তো তোমার এত কষ্ট রকম করতে হইব এবার আমি শুরু বলাতে অনেক মানে ভালো ভালো মানে বুঝ দিতাম কষ্ট করে বুঝ দিতাম তখন মায়ের কোনো আরে বাবা যাইস না আমি দরকার বিক্রি করে খাওয়ামো কিন্তু মানুষের ভারী কাজ আমি করি বুঝি কত কথা কয় তারপরে মার অবৈধ আমি কাজে গেছি ওইখানে গিয়া প্রথম গিয়া দিয়ে তিনটা গরু কার বাড়িতে গেলেন কাজে আমাদের পাশের এক ফুফুর বাড়িতে মানে পড়তে ওই সময় আপনি মানে পড়ি না ওগুলো ক্লাস ওয়ানে সুডু ওয়ান না সুডান সুডান ছিল সুডান পড়ে ওয়ানে ভর্তি হয় ওইটা মাত্র গেছি আমাদের সাথে আসতাম যাইতাম ঠিক আছে ওদের বাড়িতে গেলাম এমন একজন কয় ভাই আমার কাম দিয়ে দে কাকা কইতাম কাকা আমার কাম দিয়ে দেন আমি না কষ্ট করি ঠিক মতো ফ্যাট ভরে ভাত খাইতে পারি না মানুষের বাড়িতে কাজ করলো তো তুই ভাত পেট ভরে খাইতে পারি যাবি আমি কে তখন পাড়া বসে এক ফুফু এক বাড়ি নিয়েছে গিয়া তিনটা গরু দুইটা একটা গাই একটা বাচ্চা আর একটা সার গরু মানে তিনটা গরু তখন আমি গেছি এক বাড়ি এক বাড়ি কাজ করি যখন আমি কাজ করি 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 ভালো ভালো কাজ করি তখন ওরা গরু আর দুইটা আনছে আর দুইটা গরু আনছে পাঁচটা গরু পাঁচটা গরু একদিন আমি সহায়দে গরুয়ে গেছি গুলে যাওয়ার পরে একটা গরু আমার কোর সাথে সুইটাই দিয়ে গিয়া কই যে গেছে আমি আমি দোষ আমার সোটা আমি কোনো বুঝতে পারি নাই আমি গরু কোর সাথ দিয়ে ওই গাছতলা এসে বৈশা থাকি বৈশা থাকি তখন তো গরু সুইটা থাকে বাইতে আসি আয় কান্দাসি কান্দাসকে আমি ইমন ইমন একটা গরু সুইটা গেছে আমি বাইতে আসি না তখন আমার এমন মায়ের দিছে কয়ার মতো না ইচ্ছা মতো মারছে মানে আমি গুলো গালিগুলো বাসা তারপরও কাজ করি মনে করি মায়ের তো কষ্ট করে কাজ করে খাওয়ায় মায়ের খাই ওই কাম করছি করতেছি কি দিত আপনারে ওই কাজ করলে ওখানে কিছু দিত না শুধু খালি দুগা বাদ দিতে খাওয়াতে দূরে কোনো কিছু দিতো না এ পোশাক দিত বছরে ঈদ 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 আইলে আর কিছু না তখন আপনার তারপরও যাই না তার পাঁচটা গরু আনার পরে আমার বললো বললো কয় তুই এক কাম করি গরু তো পাঁচটা প্রতিদিন প্রতিদিন সকালে মানে তুইটে গিয়া এক বস্তা ঘাস কাটবি এই গল্পটা শুরু হয়ে গেছে এখানে শুধু একটা কথা বলি মানে আমার যদি সুযোগ থাকতো মানে আমার যদি এরকম হতো যে না আমার হাতে এটা আছে তাহলে আজকের এই গল্পটা পরিবারের সব বড় ছেলেদেরকে আমি শোনাতাম শোনাতে বাধ্য করতাম ইনফ্যাক্ট মানে যদি আমার হাতে সুযোগ থাকতো তাহলে আপনি বুঝতেই পারছেন এই গল্পের ইম্পর্টেন্সটা কতটুকু মানে সব সন্তানদেরকে আমি বাধ্য করতাম এই গল্পটা শোনার জন্য চলেন বলেন তারপর গরু নিয়ে বল বলছিলেন হ্যাঁ তারপরে গাছ কাটছি একদিন ওই দিন পরের দিনে মানে বৃহস্পতিবার দিন গরু কিনছে শুক্রবার সকাল থেকে গাছ কাটি গাছ কাটি একদিন রাতে এমন জ্বর তো গাছ তো কোনো সময় কাটি নাই এক বছর যাবত গেল গা তিনটা গরু ফেলছি এক বছর পরে গিয়া দুইটা গরু বাড়াইলো তো গাছ কাটার পরে এমন জ্বর আসে রাত্রে আপনার ভোর রাত্রে ওরা লাগে ওইটা গরুর গোয়াল ঘর এগুলি পরিষ্কার করানো লাগে গোবরটা ফালা ফালায়া পরিষ্কার গরু মূল বাইরে বাইরে পানি পুনি খাওয়ানো লাগে তো ওই দিন পড়তে পারি না ওই দিন অনেক মায়ের দূর করছে জানতাম লান্দা বাসা তখন আমি বললাম দেখেন আজকে গরিব হয়েছি প্যারের দায় কিন্তু কিন্তু আপনার যদি আমার বাজে এরকম যদি অত্যাচার করেন তাহলে আপনাকে আল্লাহ সইবে না কারণ আমি বুঝো না আমার বয়স মা তা আপনাকে সাত বছর আছে এক বছর হয়েছে আট বছর আট বছর তখন ওই মহিলারা ভালো ছিল মহিলা কত থাকো কর সামনে দিয়ে মনে হতো না আমি কন ইমন হইলে কেমন হইব ফুফা যদি ইমন করে কেমনে কাজ করবো অনেক গালি গ্লাস করে আরও তো মানুষে কাজ করে হ্যাঁ তো কয় তুই যে কাজ করস এরকম কোনো কামরা দশ হাজার টাকা দেয় কামরা রাখলে তো কাজ করবো না তুই যে কাজ করস আমি ভাই কী করব গরিব বেশি তো কাজ করে খাইতে হইব যদি আজকে বাপে সুস্থ থাকতো তাহলে তো আমার ইমান পরিশ্রম করতে হইতো না মার বাসা বাড়িতে কাজ করতে হইতো না তাই এই এইটা বুঝ যাবে আমি কাজ করতেছি না কয় কী তখন আরও গিন মারে এই বাট আরেক জায়গায় কাজ নাই আমি ওখানে দেখ গিয়া আমি গিয়ে না শিল্প তো মাইসে এগুলি তাই তারপর ইয়া পরে প্রতিদিন সকালে গাছ তো কাটে গাছ কেটে পানি ফুনি খাদা বইরা পানি দেওয়া লাগে আবার কয় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা গরু আইন না আশেপাশে যে বাড়ি আছে এগো তাই ফ্যান বাতের মার টোকাই না গরু খাদার মাঝে রাখতে হয় যা হোক এডিও করি এডিও করার পরে তারপর রয়েছি এত কিছু ভালো রয়েছে তার বাইরে একটা মেয়ে হয়েছিল মেয়ে হয়
এমনি এমনি আরো বছর দিক গেল গা তখন আমি আর সহ্য করতে পারি না তখন আমি বাইতে এলাম মা আমি কাজ করে দুঃখ নাই কিন্তু লাস্টে আমার হ্যাঁ করে দেহারা দেওয়া মারে এই যে একটা মাই হয়েছে এখন মাইয়ার পর সব পায়খানা ডোমাট আমি আমার পুষ্কু দিকে দোয়া নেই শীতের মধ্যে তখন মায়ের কোলে আয় তখন কয়েছে তিন বছর থাকলে আমার কিছু টাকা দিব ওই জন্য কাজ করে ওই জন্য কাজ করে গেলাম কোথায় পাঁচ হাজার টাকা দিব মনে তিন বছর কাজ করলে আমি পাঁচ হাজার এক মনে অনেক কিছু করেন যায় ওই টাইমে তখন তিন বছর শেষ করে আইলছি বাড়িতে আইসি মার কাছে বুঝলা আয় পড়ছি তখন আসছি আমাদের মসজিদের এক ইমাম সাপ ওনার বাড়ি বরিশাল তো কান্তাছি বাড়িতে এক কান্তাছি তখন উনি আমাকে বাড়িতে যায় পাশে মসজিদ আর কি কিরিও আসিম কান্দসকে তখন আমার মাকে হুজুর ইমুন ইমুন হ্যাঁ না করে দাও কামত না করছে কামতের তো হ্যাঁ কাছে গেছে গরু ভালো লাগে কাছে গেছে ফুফু গবাই ও হে বাড়ি আর ফুফু গবাই কাছে গেছে তখন কি কয় না অনেক অত্যাচার করতেছে হ্যাঁ রে এখানে থাকব না তখন হুজুরে বললো আসিম তো এক কাজ কর তো আমার লগে লো তখন মাইকে না ফলা থাকতে পারতো না তখন আমি আমি তোমার সারা হইতে আমি থাকি তিন বছর থাকেছি তখন দশ বছর হয়ে গেছে থাকতাম না কে তখন হুজুরে নিল বরিশাল পটুয়াখালী জেলা হ্যাঁ বরিশাল গেছি পটুয়াখালী জেলা ওই এলাকার নাম রমন আছে দশ মিনা গ্রাম লোক দশ মিনা থানা লক্ষ্মীপুর গ্রাম পটুয়াখালী জেলা তখন ওইখানে আরেকটা বাচ্চা দশ আমার মতোই আরেকটা আছে রাখাল হয় মহিষী পালে হ্যাঁ আবার হ্যাঁ আত্মীয় জায়গা বাড়িতে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ গো বাঁচতে লাগে তখন ওইখানে গেল ওইখানে খুব ভালো ওইখানে কাজকর্ম করতেছি খুব আনন্দ দেয় মানে হুজুরে যেমনি বলে দিয়েছে আর ঠিক এরকমভাবে আমার আদর্শ নেওয়া করে তাই আমার বেশি কোনো কাজ নাই ওখানে খুব খাওয়ায় ভালো পিন্ধায় ভালো ওরা আবার বছরে আপনার বছরে আড়াই হাজার টাকা করে দিত প্রতি বছর আড়াই হাজার টাকা খাবার দাওয়া কাপড় বানানো সব ওরাই দিত তখন এরকম করতে করতে ওরা ওর এত নিজের মানে হয়ে গেছি গা তখন ওরা বলে তুই এক কাম কর তখন হুজুরে বছর বা হুজুরে আমার কাছে মামতি করে তো উনি আবার ছয় মাস পরে আবার দেশে যায় না কি ওয়াশিম তোরা কোনো গুলোতে আমার কাছে বলিস আমি না হুজুর ওরা ওরা আমার অনেক ভালো করে অনেক কি করে কিন্তু কাজ করি সকালে আপনার নাস্তা খাইয়ে যাই গা দুপুরে বাত নিয়ে যাই এই চরের মধ্যে মোষ নিয়ে যাই গা তার ওরা বাওড়া মোষ দুজন মানুষেরাই তো মোষের বিষয়ে তো ঘুরা লাগে না মোষ ধুইয়া বা খালে নামিয়ে থাকে নদীর ধারে নামিয়ে থাকে আমরা বসে থাকি আবার একটা বিকাল টাইমে আসরের পর পর আবার সুন্দর বাইতে হয়ে পড়ি মানে মোষ চড়াতে রাখ হ্যাঁ হ্যাঁ মোষ চড়াতে মোষ রাখ বরিশাল গিয়ে মোষ রাখতাম তখন ওইখানে আবার গোর গোয়াল করে বাইন্দা সুন্দর রাতে আরামসে ঘুমাইতাম ওইখানে দিন যেমন করছে ভালো সাত বছর তখন এর মধ্যে একজন বললো ক তুই আমার দেশ থেকে তুই আমার দেশ থেকে তো যাবি না আমি কি আজীবন কি আমার দেশ থাকতে পারবো আমার বাড়ির লো ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট আমি কি থাকতে পারবো কয় না তোরা তুই কাজকর্ম করছো ভালো আমি দেখেন আমি এমন একটা নিজের গ আত্মীয়র বাড়িতে কাজ করছি আমাদের দেশে এত অত্যাচার করত মুখের বাসা নাই ঠিক মতো খাওয়ানো দেয় নাই আর আপনারা আমাদের কোনো দেশের না কোনো রক্তের না কোনো কিচ্ছু না আপনার আমার এত এত আপন করে নিলেন আমার কাছে এটা আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি বলতেছি ওরা কয়েক আছে তো তাই যে দেশ না তখন সাত বছর কেটে গেল ওইখানেই বছরে বছরে আমাদের হুজুরে তো যায় হুজুরে থেকে টাকা আমি দিয়ে দেয় আমি আইও নাই বাইতে আই না আমি সাত বছর একদিন খেলে আসছিলাম একদিন আসছি তখন সাত বছর লাস্ট পরে বাড়িতে খবর গেছে আমার ভাইডাল ছোট যে ভাইডাল ওর আপনার ক্যান্সার হয়েছে ও হুজুরে খবর করছে হুজুরে গেছে কসিম তোর বাড়িতে ক্যান্সার হয়েছে তুই কী করবি ও ভাইয়ের বয়স কত তখন আমার বাইডার বয়স তখন আমার হলো সতেরো ওর হলো গিয়া চোদ্দ বছর আচ্ছা হুম তখন গিয়া দু হাজার তিন সালে এটা ওর এই ক্যান্সারটা হয়েছে ওকে দু হাজার তিন সালে তখন আমি তারপরে আমি হুজুরে আপনার লগে আমি যেমন হুজুরে আমার নিয়ে এলো ওরা করছে কি আমার প্রায় টাকা দিও মানে বছর বছর আর হাজার টাকা দিও এর মধ্যে আর আমার ওই কথা শুই না পাঁচ হাজার টাকা বেশি দিয়ে দিছে কসিম যাও আপনার ভাই কি করতো এই সময় ওটা আমার মায়ের মা মানুষের বাসায় বাড়িতে কাজ করতো আপনার মা মানুষের বাসায় কাজ হ্যাঁ বাড়িতে আপনার যে ভাইয়ের ক্যান্সার ধরা পড়লো ও কি করতো ও ও ছোট जीवन गल्प বাজারে চলে আসছে খুব শীঘ্রই ফেব্রুয়ারি মাসকে কেন্দ্র করে একুশে বইমেলায় আপনার এটা পাবেন যারা তারও আগে হাতে পেতে চান অ্যাডভান্স বুকিং দিতে হবে অ্যাডভান্স বুকিংয়ের জন্য আপনাদেরকে কল করতে হবে এই নাম্বারে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো 
বইটির মূল্য ধরা হয়েছে সর্বসাকুলে দুশো টাকা এবং এবারের বইয়ের স্পেশালিটি হচ্ছে এই গল্পে কিছু মানে এই বইয়ে কিছু গল্প থাকবে যে গল্পগুলো রেডিওতে প্রচার করা হয়নি বা কখনোই হবে না সো গ্র্যাবিট যারা ও গ্রিম ওয়াটার দেবেন তাদের কাছে বইটা পৌঁছে যাবে খুব দ্রুত তারপর আমি বাড়িতে আসলাম বাড়িতে আসার পরে এখন কি করি খালি টাকা খালি টাকা লাগে টাকা লাগে এখন কি করি তার বাড়িতে আমার মাসে খানি গেছে গা আমার বাপে অসুস্থ বাপে এত অসুস্থ শরীর নিয়ে ওই উনি কাজ করতে যায় একদিন কাজ করলে সত্তর টাকা আশি টাকা করতে পারে মানে কাজ সুস্থ থাকলে সে দেড়শো টাকা দুশো টাকা কাজ করতে পারতো এইভাবে কাজ করতো আত লড়াইয়া তখন আমি ঠিক মতন মা কাজ করে মানুষের বাড়ি কাজ করতে করে দিলে খাই না দিলে খাই না তখন আমি কান্তাছি এরকম বাড়ি পাশে বইয়া কান্তাছি এটা তো তিন সালে অবশ্য আমি কান্তাছি তখন বাড়িতে আমাদের একজনে ভাই ওই কয়েছি আমি ঢাকা রিসকা চালাই চল কত সালে এটা দুই হাজার তিন সালে দু হাজার তিন সালে ওকে তখন আপনার বয়স কত তখন আমার বয়স তিন সালে বয়স আছে না আমার বাইশ বছর না কয়েক জানি না না আপনার তিরাশি সালে জন্ম হয়েছে তিরাশি থেকে দু হাজার তিন বিশ বছর হ্যাঁ বিশ বছর বিশ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বিশ বছর তখন আমার গোয়াস তুই ঢাকা রিস চালাতে পারবি আমি গোয়া ভাই ফারমো আমি তুই ঢাকা চিনস আমি কেউ চিনি না তো আমার মন যদি লোয়া দেন গাড়ি তাহলে আমি যত দূর দেখবেন আমি মধ্যে চালামো চালানো দরকার নাই তো তাই চাই তারপর ঢাকা যাত্রা বাইত নিয়ে এলো আমার বাইর তখন বাড়িতে আসলাম আসলে ডাক্তারের কাছে নিলাম ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পর ডাক্তার এরকম মানে আর আজ হসপিটাল নিলাম তখন ডাক্তার বললো তোমরা আর্থিক অবস্থা কেমন স্যার মা বাসার মানুষের বাসা বাড়িতে কাজ করে আর আমি রাখালের কাজ করছি এত বছর যাবৎ এখন বাড়িতে এসি কেমনে কী করবো ক তাহলে কাম করে রে ঢাকা মেডিকেল নিয়ে ভর্তি করো আচ্ছা ঢাকা মেডিকেল নিয়ে ভর্তি করো তখন ওইটা শুনে আমি কানতাছি কেন বলে এক বাড়ির এক বাই বললো কসিম তুই ঢাকা যাবি আমি কী ঘুরবি <laughs> 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 ওইখানে আই জায়গার চিন্তা করে বেশি বেশি দেয় না তাই সব ঠিক আছে ওই দূরে চালাইতেছি তারপর বাড়িতে লিয়ে গেলাম ইয়া পরে মেডিকেলে নেওয়া লাগবো বাইরে তারপরে আমাদের আশেপাশে এক তালই পাড়া বসে তালই আছে না মানে তালই উনি আবার ডাকা থাকতো উনি কয়ে অসীম লও ডাকা নিয়ে ভর্তি করি আমি কি থাকবো কেন তোমার মায় থাকবো মায় থাকতো আন্দা আব্বা মারে ডেকে করবো কাটায় মায় থাকবো আব্বার অবস্থা কি হইব ছোট বোনের অবস্থাটা কি হইব ঢাকা তো বাড়িতে ভাড়া দেওয়ার যাবো আওয়াজ যাবো পঞ্চাশ টাকা ভাড়া চল্লিশ টাকা ভাড়া লাগে আড়াই হাজার যাত্রা বাড়ি থেকে ওই টাইমে কম টাকা ভাড়া ছিল তখন ডাক্তার বলল তোমার বাইরে অপারেশন করতে হবে আমি বলি স্যার তাইলে অপারেশন করবো আমি তো কিছু বুঝি না তাইলে যাই ভর্তি করছে ওরে আনি তারপর ওনারে থাকে উনি আমার মুগ্ধা ছিল ডাকা মুগ্ধা উনি আসিল তখন উনি কছি তাহলে ওই ইমন ইমন তো অপারেশন ইমন তো আমি কিছু বুঝি না মানে আমি একটু যাইতে হইব তখন বললো টাকা তো সরকারি তো কিছু টাকা হলে বাঁকড়তে হইব কিছু টাকা মানে কমসে কম সত্তর হাজার টাকার মতো বা করতে ওই টাইমে তখন কি করে কি করে সত্তর টাকা কই ভাই কই ভাই কই ভাই কিচ্ছু কই না মানুষের চার ধরনের রিক্সা চালাই তো মানুষের কাছে বলি দুঃখ বলি ভাই আপনাদের কাছে আমি ভাড়া যদি দশ টাকা বলি আমার একটা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি আমি আমার বাইরের যাবৎ এই অবস্থা টাকার জন্য চিকিৎসা করতে পারি না যদি ভাই লাগে ভাই আমার আপনারা দশ টাকা ভাড়া যদি পারেন দশ টাকা বেশি তাহলে পাঁচটা টাকা আমার আপনারা বেশি দেওয়া সাহায্য করেন আর নিজে ওই চোখে কোনো শরম লাগে না নিজে বলতাম ওদের কাছে তখন যার মায় লাগছে তাই দিত যার মায় লাগে তা দেয় নাই যাক এমন নিশ আল্লাহ বাসালে দু সপ্তাহ রইলাম তিন সপ্তাহের মধ্যে মধ্যে তো অপারেশন হবে তখন অপারেশন না করলে বাঁচতো না এবং তো ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করে রাখতেছে ড্রেসিং মেসিন করে রাখতেছে অপারেশন করবো খেলাম আমার আমার দাদার থেকে আমার বাপে দু শতাংশ জায়গা পেয়েছে আচ্ছা দু শতাংশ জায়গা পেয়েছে তখন জায়গার মূল্য কম ওই দু শতাংশ জায়গা বেঁচে চলেছে এই ভাইয়ের জন্য এই ভাইয়ের জন্য তখন ফুল একটা খেলা ঘর ছিল দু শতাংশ বাড়ি বেঁচে ওই টাকা মেয়েকে আমার তাদের তৈরি রাখি আমি কে এই চিকিৎসা অপারেশন করলাম অপারেশন করা 
আল্লাহর হুকুম হয় বাঁচবো অথচ এই রোগের রোগী বাঁচানো সম্ভব না ডাক্তার বলছে তোমাদের কপাল ভালো হয় বেচা গেছে অপারেশন কোথায় হয়েছে ঢাকা মেডিকেল না কোন জায়গায় শরীরের কোন জায়গায় হ্যাঁ শরীরের কোন জায়গায় শরীরের মাথার মধ্যে মাথার মধ্যে অপারেশন করেছে এন থেকে মাথার মধ্যে আচ্ছা আচ্ছা এন থেকে মাথার মধ্যে এই এক এক এন থেকে কোন গেল কোন সময় যে আসে এই এন থেকে এবং তো ফারা আচ্ছা মানে ভিতর সব পয়সা গেছে লোকা আচ্ছা তারপরে চিকিৎসা করলাম 32 দিন এখানে রাখলাম 32 দিন রাখার পরে এখন তো মায় থাকে মেডিকেল আমিও থাকি বেশিরভাগ এখানে বাড়ি ছুনি দিনের দিন না খায় থাকে দিনের দিন না খায় থাকে কে না খায় থাকে আমার বাপ ওই যে ছোট বোনডা দেখা তখন করছে কি আমার বাড়ি আরেকজন একটা মামুর লাগে ফারা বসি আর কি উহিল কুকিল মামু তখন হ্যাঁ করছে কি গ্রামের থেকে কেয়া চাউল মানে যা যা ভারছে উড়াই দিছে হ্যাঁ উড়াই দেওয়ার হ্যাঁ রাত এম বেসম মেখায় চলছে চলার পরে তারপর আমি বাড়িতে গেলাম ডাকার থেকে গেলাম কেমন কয় এমন তো আগর দুই ইন্দ্রা রান্ধা নাই তোর বোনে ছোটো মানু করতে করবো ইয়ার পরে এম এম এতে উড়াই মুড়াই দিছি আমি কিনে কী করবেন দশ রূপো এবার আপনারা যদি সাহায্য করেন তাহলে আমার বিপদ মানে যদি চান আপনারা তাহলে আমি বাইরে বাসা আনতার মো তখন বাড়ির মানুষ কিছু হেল্প করছে তখন আপনার বাড়িতে গেলাম ওরা ছিটকাটে দিল ছিটকাটা বাড়িতে নিলাম তা বাড়িতে নিলাম ওষুধ ওইখান থেকে ছিটকে ওষুধ লেখা দিছে ওষুধ আর কেনার মতো আর কোনো ক্যাপাসিটি নেই তখন এতই মানুষ খাওয়া মই না হ্যাঁ ওষুধে কিনবো তখন কি করি আপনি বড় ছেলে আমি বড় ছেলে তখন আমার মা ওই ঢাকা থেকে ওই কাজে আরম্ভ করছে ওই এদের বাসেই আরও বেশি বেশি কাজ করে তা মায়ের দেয় আমি আর কতগুলো এমনও সময় যায় দু দিন পর পর নাইডো রিক্সা চালাই দিনও রিক্সা চালাই তখন এমন একটা সময় আমি আর ওরা নেওয়ার ওরে নেওয়ার পরে বাড়িতে আস্ত দিন পর ওই আমি আমার তো বলছি তুই বেশি দূরে দেস না তখন আপনার মতিঝিল আমার একজন বলল ওকে মতিঝিলায় মতিঝিল গেছে মতিঝিল দেওয়ার পরে সন্ধ্যায় রাত্রে বাজে আটটা হ্যাঁ আপনার ওই ইয়া ইয়ার থেকে উঠছে যাত্রাবাদ থেকে উঠছে অনেকখানে ঘুরে ঘুরে আমি আমি কবে আমি চিনি না আমি চিনি নেমো তো ঠিকই আমি চিনি না তা গেলাম যাওয়ার পরে কয় বারা কথা আমি বারা যায়নি আমি নতুন তো আমি সুতি খালবার ডলফুর যাত্রাবার মেয়ে দূরে চিনি এর বেশি মালিক নিষেধ দিছে ওইখানে যাওয়ার পরে রাত্রে বাজে আটটা নিগুম রাস আপনার নিয়া আমার দেখ কানে দেখে থাল বাদে মারছে আজ মধ্যে কান্না আমি দেখতে পারি না শুনতে পারি না থালা মেয়েরা গাড়িটা ডিস্ক নিল গা এই যে হিরোন ছিল এই যে সিন আছে বাড়ির যে লোক ভাই হ্যাঁ এরকম লোক না জীবন না শেষ করলে শুধু খালি কষ্ট করতে করতে আর সাত বছর বয়স থেকে হয় কষ্ট করতে আমরা দেখতেছি হ্যাঁ গাড়িটা কোন কানে বেসবো যদি চুরিয়ে করতো তাহলে এখানে রিক্সা চালাইতো না আমি কো দেখেন না আমার কাটাইরও বিশ্বাস করেন না হিয়ার পরে কয় না তুই আর করছি আবার মারতে মারতে আমার দেখ ওই যে তার আসে না তার একটা বাইরে মারছে আমি জানতে গেছি হ্যাঁ আমার কষ্ট দিছে সবাই তখন কয় না তখন বাজ্যাম রিক্সা জরিমানা আনতে পো তখন হ্যাঁ ভাবো আপনার আসেন গ্রাম মানুষ আসে যদি চুরি করে থাকে তাহলে জরিমানা দিব বাইরে যাওয়ার পরে আমাদের ফ্যামিলির অবস্থা দেখে আমাদের ফ্যামিলির অবস্থা দেখে ওই গ্যারেজের মালিক দুটা চোখের ফানি সাইডে দিছে পানি সাইডে দেয় উনি নিজে আমার জরিমানা মানে কোন সময় নিজের দুই হাজার টাকা আমার ফ্যামিলিতে দিয়েছে আমি হ্যাঁ অনেক মারছি ও মিশা কথা গুলাভ নাই তা আল্লাহ যে মাপনা করে হ্যাঁ যে মাপনা গেলাম আপনার তো না কাল আমি বুঝতে পারি নাই তখন আর ঢাকা রিক্সা চালাই না তখন ঢাকা রিক্সা চালাই না গ্যারাম ওই রিক্সা লুছি গ্যারাম ওই রিক্সা চালাতে রিক্সা লাগে রিক্সা চালাতে 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 আসি তখন আপনার আমার বাইশ বছর হইল আমি আবারও বলছি আমার যদি সেই সুযোগ থাকতো আমি যদি বাধ্য করতে পারতাম তাহলে আজকের এই ভিডিওটা আমি পরিবারের সমস্ত ছেলে মেয়েদেরকে দেখাতাম কেন দেখাতাম সেটা আমি ভিডিও শেষে গিয়ে বলবো বলেন প্লিজ তখন বাইশ বছর যাবৎ মানুষ কয়েক কিছু মানুষ বলে কিরো আসিম তোর জীবনটা গ্যাম্বি দেশ শেষ করে দিবি তখন আমি বললাম দেখেন আমার বাবা অসুস্থ শুরু বলাতে দেখতেছি মায় মানুষের বাড়িতে কাজ করে করে খাওয়াইতেছে মায়ের দেখা তুই তো করতে আমি করতে দেখি আর বিয়া দিগতে না আমি কি না বিয়া করলে কেমনি কী হবো বিয়া করলে আমার এই গরিব আমার কাছে কাটা বিয়া দিব নাই বাড়ি নাই ঘর থাক মানুষের সবাই বিচার একটা মায়া দিলে মানুষের একটা ঘর বিচার একটা বাড়ি বিচার তা মায়া দিলে থাকতে হইব আমার কাছে কাটা বিয়া দিব আপনি তো তখন বাড়ির যে যত দুই শতক জমি পেয়েছিল ওটাও বিক্রি করে দিলেন আপনার ভাইয়ের জন্য তখন থাকেন কোথায় থাকেন ওই যে কাছে বাড়ি যার কাছে বাড়িটা বেচছি ওর কাছে ওর কাছে একবার যেতে এগারো থেকে দিক এগারো ধর বাড়ি আর আছে মানে বাড়ি বিক্রি করে আবার ওই বাড়িতেই থাকে ওই বাড়িতে রয়েছি ভাড়া দিতে হয় ওদেরকে হ্যাঁ না ভাড়া নেয় না কিন্তু ইদানিং ভাড়া দেওয়া লাগতেছে ও আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক হ্যাঁ বলেন তারপর তখন ওরকম মুরব্বীরা বলল আসুন তুই বিয়া কর তোর তো একটা ভবিষ্যৎ আছে আমি কেন বিয়ে অনেক করতাম না তারপর গ্রামের এরকম ওই কিছু কিছু মেয়েরা কয় এবার তুই বিয়া করতি না তুই বিয়া করলে
সর্বহারা গর্ব জানে যাবো গা আমি জীবনে কিচ্ছু আখের হাতে কিছু পাইতাম না এখন যদি একটা বিয়ে করে আমি বোরকা জায়গা বিয়া করবো যদি আমার মতো যদি হয় এরকম ফ্যামিলির মেয়ে আমি বিয়ে করবো মানে গরিব হলে বিয়ে হ্যাঁ ওর কথা হচ্ছে যে আমি যদি একটু আমার চেয়ে অবস্থাপন্ন কোনো পরিবারে বিয়ে করি তাহলে তো ওই মেয়ে আমাকে নিয়ে যাবে এই পরিবারের কাছ থেকে তাহলে তো আমি আখের হাতে সমস্ত কিছু হারাই ফেললাম ও কিন্তু লেখাপড়া করে নাই খেয়াল করার মতো জিনিসগুলো কারো কাছে শিখেও নেই সেরকম পরিবারও পায়নি হ্যাঁ ওকে বলেন তারপর তারপর মাইকেল ওয়াশিম তাও একটা বিয়ে করাম কি মা বিয়া করমো তাই দেখো তোমরা আমার আমগো মতো আমগো নিচু স্তর ফ্যামিলি কই আছে তখন একটা ফ্যামিলি পাইছে সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁ আমাকে মতো ওরা ছটা বোন দুটা ভাই ওরা আমাকে মতো ভালোবাসতা ওদের বাপটা অসুস্থ ওদের বাপটা এখনো প্যালাইসেস এখনো প্যালাইসেস তারপর ওরা ছড়া বোন কাজ করতো তখন আমার ফরি আমি আসলাম আমার কাছে দেখে ওরা পছন্দ হইলো তখন আমিও বললাম আমি একটা মেয়ে নানি ছিল নানি নিয়ে বললাম আপনার নানি ডাকে নানি মানে নানির বস নানি ডাকা প্রয়োজন তখন বল দেখেন আমাদের আর্থিক অবস্থা কিন্তু অনেক নিচু অনেক খারাপ আমাদের রাতের অবস্থায় কারণ এমন আমরা গ্রামের সাহায্য তুলে এসছি আমরা খাও পেটে খাওয়ান গেছে কারণ আপনার যদি পছন্দ যদি হয় তাহলে আমার সাথে সমর্থন করতে পারবেন আপনার আপনার নাতি লাগে যদি নাতি যদি বলে হ কষ্ট করে খাইতে পারবো তাহলে আমি ওরা সমর্থন দিবো বিবাহ করবো তাহলে আমি বিবাহ করবো না তখন ওরা কথা বলছে এরকম এক দাসে বসছে বসার পরে কয় জিগাইলাম সরাসরি হয় আমি তুমি যদি আমার আমি অনেক কষ্ট আমি অনেক গরিবের পোলা তোমরাও গরিব যদি আমার পছন্দ করো আমার কষ্ট ভাত খাইতে পারো তাহলে আমি তোমার বিবাহ করতে রাজি আছি তুমি কি বলো তখন ওই বললো আমরা গরিব হই তাহলে আমিও যদি একটা বল আমার তো একটু আঙ্গ তো উচ্চ স্থল যে বিয়ে যদি হয় তাহলে আমার তো অর্থ সারা জোর জুলুম করবো তখন যদি বলে এটা নিয়ে আমি নিতে পারবো না তখন আপনার তো কিছু না আপনার কিছু বলবো নেওয়ার কথা বলবেন না দেওয়ার কথা বলবেন না তো আমার এটি বলা তখন আল্লাহর হুকুমে বিবাহ হয়েছে দুই হাজার এমন করতে দুই হাজার চার সালে বিবাহ করছি আচ্ছা দুই হাজার চার সালে বিবাহ করলে বিবাহ করার পরে আমার বাচ্চা আমার ছেলে হলো গিয়া দুই হাজার সাত সালে আচ্ছা দুই হাজার সাত সালে ছিল দুই হাজার সালে আবার আমার এই মাডা আমার এই মা অসুস্থ শ্বশুর বাড়িতে আসছি আমার ছেলে হয়েছে মা অসুস্থ ফুনি বাইর যে অবস্থা খারাপ তখন আবার ওইটা মেস ওই যে জায়গা বেচ চালাইছি ওইটা ঘরটা ছিল আমার মা অসুস্থ এখন মারে গিয়ে অবস্থা খুব খারাপ কারো কাছে শুধু টাকা পাই না কোনো কেউ এক টাকা দেয় না তখন ওই ঘরটাও বিক্রি করে লেছি ওই ঘরটা বিক্রি করে মার মার কাছে মার চিকিৎসা করছি কয় টাকা বিক্রি করলেন ওই ঘরটা শুধু মাত্র বিক্রি করছে নয় হাজার টাকা কি ছিল ঘরে টিনের ঘর ছিল একটা দোসালা ঘর আর কিচ্ছু ছিল না আচ্ছা মানে কি করবো মানে এটাই সম্বল ছিল শেষ মার তো বাসাতে বো তারপর ওইটা করলাম তখন মায়ের শিক্ষা আমার বাসান ঠিয়া না তুই তো থাকতে হলো থাকতে হবে বলে বিয়া করছ তখন আমার বউ কইল মানুষের জায়গা মানুষের বাড়িতে ওই ডেরা পাকের ঘর থাকে না পাকের ঘরে গিয়ে থাকুন কারণ আমি গরিবের মেয়ে আমার আমার স্ত্রী বললো আমার মায়ের বুঝ দিল আপনি এই চিন্তা করেন কে আমি পাকে মানুষের পাকের ঘরে গিয়ে থাকুন তবে যদি আপনি সুস্থ হন তাহলে আমাদের এটা বিক্রি করল আমাদের মনে কোনো দুঃখ আসবে না এটা আমার স্ত্রী বললো তখন আমার ছিল আমার ছেলের আমি পারি না একটু দুধ কিনে খাওয়ার একটু দুধ কিনে খাওয়ার সমর্থন আমার ছিল না মানে পারি নাই আমি মার অসুখ বাবার মানে টেকা ওদের বিষয় যায় যা কাম করে ওদের বিষয় মানুষ কিছু দিলে খাইতে পারি আমি খাইতে পারি না তারপরে আমার স্ত্রীও করলো আমার বললো একদিন ডাকাতে ইয়া সালায় গেলাম ওই টাইমে ডাকা ওই অ্যাক্সিডেন্টের পরে অ্যাক্সিডেন্টের পরে বেশি আসতাম না গ্রামে চালাইতাম বেশি তখন গ্রামে ইনকাম কম হলে তখন ঢাকা আসতাম তখন ঢাকা আসতাম তখন ঢাকা থেকে রাত করে চালায় গেলাম গো কি আমি তো আজারে থাকি অন্য গরম ফিম কষ্ট মা আগে মায়ের কাজ করতো মানুষের বাইক মানে মায়ের যা কামটা করতে এই কামটা আমি গিয়া করি ও মাত্র নতুন বউ ওই টাইমে একটা বাচ্চার মা আমি গিয়া করি আমি কি মানুষ কী বলবো তুমি যদি এই কাজটা বলো মানুষ তোমার দেওয়া হয় তুমি দেয় এত পরিশ্রম করো খুঁজে মাঝে আমরা এমনি খেতেছি তাহলে কাজ করা সরম ডাকি তখন হয় ঠিকই কাজ করে মানুষের বাড়িতে আমি একটা জামা কিনে দিতে পারি না তখন মাঝে মাঝে কান দিই মানুষের বড় ইচ্ছা নিলে মানুষের বর আপনার জামা কাপড় কিনে দেয় আমি দিতে পারি না বোন অনেক দুঃখ লাগে তারপর মানুষ কত আপনার তাহলে কোনো অনেক কিছু করে আমি করতে পারি না তখন অনেক শিক্ষা ভাইরা বলি দেহ আমি কি করতাম বলো আমার কিচ্ছু তুমি দেয় তোমার দেখি আমি শান্তি আমার কিচ্ছু লাগতো না আমার শ্বশুর শাশুড়ি আছে তুমি আসো আল্লাহ মালিক বাচ্চা হয়েছে ও আছে আমার আর কিচ্ছু লাগে আমি বাড়ি চাই না ঘরই চাই না দশ মত কিচ্ছু চাই না তখন আমার মনে এত একটা সুন্দর আনন্দ লাগলো তখন আমি আল্লাহ আল্লাহ তুই তুমি আমার অনেক সাহায্য করছো কারণ মানুষের মতো মানুষ পাওয়া দিস আমি যেরকম আমার চার আমার চেয়ে ভালো তুমি মানুষ পাওয়া দিস ওইটা বললাম তখন আমার বাচ্চা ওই দিয়ে ওইলো দুধ খাওয়াতে পারি না কোনো কিছু খাওয়াতে পারি না তারপরে কেলাম ওই কাজ করি কাজ করি কাজ করি আমার মা আস্তে আস্তে সুস্থ হলো
विश्वास कर আমি যাদের যাদের কিছু না করতাম তাহলে আজকে বহুত কিছু করতে পারতাম তা নিজে বিবেচনা বাধা দেয় আমি বাড়ি ঘর দিয়ে করব মা হলো জান্নাত মার জের আছে জের মার নাই হে বুঝে মায়ের মর্মতা যে কত আর জের নাই হের দহার মত কোন বাস বলার কোন বাসাই নাই আমার ভাই ওই বাইরে অসুস্থ অসুস্থ হইনি আবার ও কাজ লাগছে কাজ লাগার পরে কাজ লাগার পরে তারপর আমার যে মেড আছে মেড সিজার হইছে হুম মেড সিজার হইছে ওই কেন আমাদের এই রেন মেন কইরা মানুষ থেকে টাকা মাগা লইয়া বাচ্চালারের মত হইছে তারপর আপনার গত মাসে আমার এই মার্ডার দেখতে পারবেন আপনারা এমার চোখের একটা মানে কয় চোখ স্টক বলে চোখ স্টক করে আপনি একটা চোখ বাউতি লেগে গেছে কাগজপত্র আছে ইসলাম হাসপাতাল লাগছে এক সপ্তাহ তখন ওইখানে আপনার ছিট ভাড়া যাবতীয় প্রতিদিন সাড়ে ছয়শো টাকা লাগে এখন এক সপ্তাহ রাখছে এক সপ্তাহ বিশ হাজার টেমত ওই টাকা সমস্ত টাকা গ্রামের থেকে মানুষ উড়াই দিছে সবাই গ্রামের থেকে উড়াই দিছে টাকা আর আমি খাওয়া মধ্যে টাকা লোমো তারপর নিলাম ওই টাকা গুলাতে পারি না তারপর কয়ে আপনার মারা কি চিকিৎসা করবেন না নিতে বলছে তারপর নিতে আর নিয়েও নাই গ্যাস মাছ দেওয়ার কথা ছিল যাই নাই তার বাড়িতে আসছি পরে বাড়িতে আসার পরে আমার মার আরেক রোগ দেখা দিছে আপনার আনসারে পেটে গা হয়ে গেছে গা পিত্তস্থলী টিউমার তখন ওইখান এখন থেকে আমার মার অবস্থা খুব খারাপ আর আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী মনে করেন যা ওর শরীরটা মনে করেন যে এই যে কাজ করতে করতে শরীরের কাছে ফুইলা মানিয়ার শরীর মানিয়ার মানে হ্যাঁ অসুস্থ মানে কিছু বলতে পারে না কিচ্ছু বলতে পারে না আর আমার মেয়েটাও চায় স্কুলে যাইতো স্কুলে যায় কিন্তু মানুষের পোলা বাইতে দশ টাকা পাঁচ টাকা আমি দিতে পারি না এই জন্য অনেক কষ্ট লাগে অনেক কান্দাকাটি করি কোন ক্লাসে পড়ে আপনার মেয়ে আমার মেয়ে ওই দেন ছোট আনে এখন বয়স কত ওর বয়স মাত্র পাঁচ বছর ছয় বছর পড়ছে আচ্ছা ছোট মানে পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর তখন আমার মা এই অবস্থায় অসুস্থ তখন কি করি এখন মার প্রতিদিন আমার মার পিছে টাকা লাগে প্রতিদিন আমার পিছে টাকা লাগে এখন ওই বাইডা ওই বাইরে তো বিয়া করেছি ওই বাইডা বিয়া করার পর আল্লাহ মালা একটা মেয়ে হয়েছে মেয়ে ওরা অসুস্থ হ্যাঁ তো অসুস্থ কাজ করা যাও আলহামদুল সবাই এখানে খাই আমরা কি বাই ফালা মিলে একসঙ্গে থাকেন হ্যাঁ একসঙ্গেই খাই ওই যেই যেই গড্ডা গড্ডা বেচা গড়নি সাগা তো বাইরে বলা আমার জন্য একটা ভিডিও করে নিয়ে আসছি মানে কোথায় থাকে প্লাস হচ্ছে ওই যে রিকশা চালায় বা এগুলার একটা ভিডিও করে নিয়ে আসছে আমি ওর মার থাকার ঘরের ভিডিওটা দিতে পারি ওই ঘরটা আপনাদের নাই আপনি যেটা বলছেন ওটা এখন আর ওইটা আপনাদের না না আমাদের ওই বাড়িটাই ওই তো বিক্রি করে 9000 টাকা দিলো তারপর উনি আর নাই নাই ওখান থেকে কার কাছে বিক্রি না ওই গড়নি সাগা মানে ওই ওই আমার যে বাইটা বেচছি ওই বাড়িতে এখন একটা ঘর উড়াই দিছে जमिर जीवन <laughs> জীবনে কামাই সব বাপ মার পিছে ভাই বোনের পিছে ডালতাছে এখনো এখন পর্যন্ত স্ত্রী শুদ্ধ কষ্ট করতেছে দুধের বাচ্চা কাজে দিয়েছি 
মেয়ে কান্দে টাকা লাগে আমার মেয়ে বর্তমানে আমার অবস্থা যেরকম গেছে এরকম মানুষের বাস থেকে জামা কাপড় দিলাম মেয়ে পিনতে পারে আমার স্ত্রী একটা জামা তিনটা সিলিদ দিয়ে পিনতে আমার মায়ের ওই যে আজকে যে কাপড়টা পিনতেছে এটা আরেকজনে দিছে ওনার ফ্যামিলির ওনার ওয়াইফ ওনার মেয়ে আর ওনার মা বাইরে ওয়েট করছে আমরা নিয়ে আসবো দেখানোর জন্য আপনাদেরকে বলেন তা আমি যেটা বলতেছিলাম মানে খেয়ে আরে ফেলতেছি ওকে মানে যেটা বলতেছিলাম যে ওনার আমার জন্য বেশ কয়েকটা ভিডিও করে নিশ্চয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে রিক্সা চালানো অবস্থার ভিডিও ওনার মাকে নিয়ে ওনার ফ্যামিলি নিয়ে একটা হচ্ছে ওই ঘরটা যে ঘরের মধ্যে ওনারা থাকে সেই ঘরের ভিডিও একটা হচ্ছে যে আমি তো আসলে এত এত রেডিও অনুষ্ঠান করি এত এত আপনাদেরকে এগুলো দেখা এগুলো আমি নিজেকে ইনভেস্টিগেট করি না করার সুযোগও থাকে না এই জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠানের একটা অনেক বড় অসুবিধা হচ্ছে ইনভেস্টিগেট ইনভেস্টিগেটিভ শো না তবে আমরা চেষ্টা করি প্রাথমিকভাবে যতগুলো এখানে স্টুডিওতে বসে যত ধরনের প্রমাণ নেওয়া যায় ওগুলো নিয়ে তারপর আমরা প্রচার করি তো একটা এটা অনেকখানি বিশ্বাসের ওপরই প্রচার করা হয় তো এই হচ্ছে বিষয় তো যেই কথাটা উনি এখানে এসে বলতেছেন সেটার ওপরে বিশ্বাস করেই আজকে ওনাকে এখানে নিয়ে আসা তো আপনারা চাইলে ওনাকে ওখানে গিয়ে দেখতে পারেন ইনভেস্টিগেট করতে পারেন যে আসলে কতটা দরিদ্র ওনার পরিবার ওনার ডিটেল অ্যাড্রেস সব কিছু থাকবে ভিডিওতে বলেন তারপরে কি হলো তারপরে এই এখন যে অসুখ অসুখটা আমার আছে এখন যে অসুখটা মারা আমি আর কুলাতে পারছি না কুলাতে পারছেন তারপর ওই এরকম শুনি তখন আমি কই আমি ওইখানে যাব ফ্যান আছে আপনার বাসায় আপনার রুমে ফ্যান আছে গরমকালে কষ্ট হয় না না ফ্যান নাই আপনার গেলে বুঝতে পারবেন আমি মিথ্যা কথা বলছি না সত্য কথা বলছি আমি ওদের নিয়ে আমি কোথায় বাড়ি আপনার বাসা কোথায় আড়াই হাজার কোথায় এটা আড়াই হাজার ব্রাহ্মণ ইউনিয়ন গ্রামের নাম ছোট ফাউসা ছোট বাউসা ফাউসা ছোট ফাউসা ইউনিয়নের নাম কি বললেন ব্রাহ্মণদি ব্রাহ্মণদি আর হচ্ছে আপনার আড়াই হাজার থানা জেলা নারায়ণগঞ্জ জেলা নারায়ণগঞ্জ অনেক ইউটিউবার আছেন যারা হয়তো এই ভিডিওটা দেখে ওনার বাড়িতে যাবেন সো গেলেই হয়তো বা প্রমাণ পাবেন কি অবস্থা তো উনিও বিয়ে করেছে ওনারও একটা বাচ্চা হয়েছে আপনার ছোট ভাই ছোট ভাইয়ের নাম কি ছোট নাম আবু কালাম একটা বাচ্চা উনি কি করে এখন ছোট ভাই উনি ঘটনাটা কি বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করি না তখন আশেপাশে ছেলেরা বললো যে ছেলের মোবাইলটা বললো আমি আমি তো বিশ্বাস করি না কি কস আমি ভিডিও করে দেওয়া তার সাথে আগে ভিডিও করিস তখন হ্যাঁ এক আসলে ভিডিও করে মায়ও জানে না ঠিক আছে তখন আমার দেখাইলো তখন ওই দিন ওই দিন নিজে চাইছিলাম নিজে নিজে আত্মহত্যা করে লাইতাম মা দেখছে আমি আর গুলাতে পারছি না তখন আপনার এখন আমার মা যে অবস্থার মধ্যে আছে যদি আপনার আমার মার কাছে কিছু বলতে শুনতে চান না আমি নিয়ে আসবো আপনার মাকে নিশ্চয়ই নিয়ে তাহলে শুনতে পারেন আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলছিলাম যে আচ্ছা আর আরেক কয়েকটা কোয়েশন একটু জিজ্ঞেস করি আপনার তাহলে চলে কীভাবে রিক্সা চালান আপনি কয় টাকা পান রিক্সা চালায় এ ডেলি নিজের রিক্সা তো নাই জমা হয়ে দেওয়া লাগে ডেলি দুশো টাকা নিজের রিক্সা নাই এখন তো পায়ে রিক্সা নাই সব অটো রিক্সা বার হয়ে গেছে গা হ্যাঁ দুশো টাকা জমা দেওয়া নিতে পারি দুইশো দেড়শো টাকা নিতে পারি এত নির্ভর নির্ভয় এটা আপনি কোথায় চালান রিক্সাটা রিক্সা চালা আড়াই হাজার ওই ওই গ্রাম আমাদের গ্রাম ওই আচ্ছা তো এত বছর রিক্সা চালানোর এত কিছু করলেন অনেকেই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইতে পারে একটা নিজের রিক্সা কেনার মতো অবস্থা হলো না কি করে আমি একটা যদি বা করতে চাই টাকা এই জায়গায় লাইকা জায়গা তুমি একটা বা করছি বোর ভিসা লাগিয়েছে কত টাকা মানুষ টাকা লোসি নিজের টাকা মিলিয়েছিল গাছা গাছাস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট উনি যেটা বলতে চাচ্ছে যে একটু যদি অবস্থা করি হয় মায়ের অসুখ দেখা যায় একটু যদি অবস্থা করি বইয়ের সিজারে টাকা লাগে একটু যদি টাকা জমাই আব্বার পিছনে ব্যয় হয় একটু যদি টাকা জমাই সেটা যাই হচ্ছে হলো ভাইয়ের পেছনে একটু যদি টাকা জমাই সেটা স্কুলের বাচ্চাদের খরচ মানে সব মিলিয়ে ওনার একটা রিক্সা কেনা হয় নাই আমি কেন আপনাদেরকে শুরু থেকে আজকে বলছিলাম যে আমি যদি পারতাম আমি সবগুলো ছেলে মেয়েকে বাধ্য করাতাম আজকের এই ভিডিওটা দেখতে পরিবারের যে ছেলে দায়িত্ব নেয় বা পরিবারের যেই ছেলে মানে পরিবারের ছেলে হলে কেমন হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে আজকের এই ভদ্রলোককে দেখে আমাদের শেখা উচিত ওয়াশিম ওয়াশিম কখনো মনে হয় নাই যে অনেক অনেক রিক্সাওয়ালারই তো অনেকগুলো বিয়ে করে আমরা এরকম কথাবার্তা শুনি মানুষ রিক্সাওয়ালা বলে অনেক সময় মানুষকে গালিও দেয় হ্যাঁ আমাদের সমাজে কখনো মনে হয় নি যে এত কিছু দেখে কি হবে 
পাপ আছে বেঁচে ভাই আছে যে আমরা থাকে থাকুক ওরা আমি আর একটা বিয়ে শাদি করে অন্যদিকে চলে যাই বা আমার আর দরকার নাই এত কিছু দেখার এত কষ্ট করার দরকারটা কি সেই ক্লাস সাত বছর বয়স থেকে আপনি কষ্ট করছেন কখন এটা মনে হয় না আপনার না এটা 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 মনে আমার হয় নাই কেন এটা আমি 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 চিন্তা করছি আমি যদি ওই দুনিয়ার শান্তি বিচারি আমার যদি একদিনের দুনিয়া আমার মসজিদের হুজুরা বুঝাইছে এগুলো তুই যত না তো লাড়ি দর্শস লাড়ি জীবনে সার্বেন তুই আখরা থেকে লাড়ি পাবি তো ওই কথাটা বিদ্রোহ কি আমি এখন পর্যন্ত ওই কথার মধ্যে চলতে আসছি তাই আল্লাহ যদি আমার এই দিন এখানে শান্তি না হলো ওই দিনে তো আমার শান্তি করবো আমি ওটা বিশ্বাস করি ভাই আমি আমার বাবা মা ভাই বোনটা আমি সবাই করতেছি শুধু এটাই বিশ্বাস আমি যদি পারতাম অনেক কিছু করতে পারতাম যেমনটা বলেছিলাম যে আমি ওনার মা মেয়ে এবং ওনার ওয়াইফ আমাদের স্টুডিওর বাইরে ছিল তো একটু কথা বলি মাইক্রোফোনটা আপনার মেয়েকে দেন একটু আপনার মেয়েকে আপনার মেয়েকে দেন মাইক্রোফোনটা হ্যাঁ তোমার নাম কি বাবা লিজামনি লিজামনি আচ্ছা লিজামনি কোন ক্লাসে পড়ো নার্সারিতে কোন স্কুলে সরকারি স্কুল ছোট ওয়ান কোন ছোট ওয়ানে সরকারি স্কুলে মানে এখানে গেজিস খালি গেজিস স্কুলে পড়াতাম মানে কোয়েডারি গেজিস স্কুল বুঝলেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দেন ওকে মাইক্রোফোন ধরেন তোমার ভাইয়ের নাম কি সিফাত সিফাত কই কাজে লাগে কাজে লাগাই দিছি কবে থেকে পশু দিন থেকে কোন কোন কি কাজ করে সিফাত ও বলে কর্ম তো করে কোথায় গেছে বলতে পারো নপুর নপুরে আচ্ছা তো ভাই বোন একসাথে খেলতে ভাই ভাইটারে মনে পড়ে না ও কি সন্ধ্যার সময় চলে আসে নাকি ওইখানেই থাকে আপনার আপনার ছেলেটা রাতে 8টা বাজে আসে ও চলে আসে রাতে বেলা আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়তো তোমার ভাই 6 এ 6 এ থাকা অবস্থায় এই করে দিবেন না আচ্ছা আপনার ওয়াইফ কে দেন একটু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছে আপনার জামাই যে এই রকম অবস্থার মধ্যে পয়সা করি নাই রোজগার করতে পারে না শুনলাম আপনার একটা কাপড় দেওয়ার সামর্থ্য তার নাই হ্যাঁ স্যার এই যে দেখেন কেসি রা জামা করবেন দি খুবই অবস্থা আঙ্গ খারাপ স্যার মানে কি করব মানে গরিবের ঘর হইছি তো আঙ্গ দুঃখের হইছি গরিবের গরিবের ঘর আবার গরিবের জায়গা তো স্যার বিয়ে হইছে আচ্ছা রান্না বাড়ার কাজ কি করে বাসায় এ করে আমি করে মাসের বাসার কাজ কইটা কইরা আবার নিজের বাসার কাজ করি আচ্ছা তো এই লাস্ট কবে আপনার জামাই বাড়িতে মাছ মাংস কিনছে এই মাসে একবার আনলে আমি এমনি আনলে <laughs> কতদিন যাইব এভাবে কতদিন যাই গো দম আমি কাজে লেগে যাই কইছে বাবা কাজ করবো এই সময় কমা আমি কাজে লেগে যাই তখন এই বাচ্চা এই যে কয়েকদিন ধরে কাজে লেগে আছে ওর ছোটো বাচ্চা না কাজে টেকা দিবে না কইছে কাজ শিখাইব কইছে যার ওর শিখলে চলবো ওটা বাতে দিয়ে দিছি কি যে আমার ছেলে তো তিন বেলা দুকে ভাত খেতে পারবো এটাই আলহামদুলিল্লাহ ওকে কিন্তু আমার শ্বশুরডারও খুবই অবস্থা খারাপ প্যারালাইসিস হয়ে গেছে কেমন দেখে আপনার না আমার বৌমা আমার সন্তান বড় ছেলে আমার ছেলে না থাকলে আমি এতদিন মরে গেলাম বলে আমার বৌমায় সব কিছু শ্বশুরে করে আমারে করে আমার জিডা বাইতে সেটার বিয়ে দিতে না মেয়েটা লাই কইয়া রয়েছে টিয়া বাসার লাগ গিয়া লেখাপড়া করাইতে নাই বাপে অসুস্থ আমার ছেলে আর আমার বউ আমাকে না করলে আমার এতদিন বাড়ির তলে থাকলাম বলে আমার বউ বলা হয়েছি আমার সন্তানও কেউ কোনো কিছু দিলেন না আমার এত দেয় না আমার তুমি খাও আমি আর খাইতারি না আমার নাতি দিতে চাই আমি খাম কেমনে 
जकतर <laughs> छोट बचर बच्चों क्यों घर तो रिक्शा शक्ति <laughs> फिल्डेट हिरो खुजते बोर पता खुजीना हिरो किबाँदी बोली इतिहास हिरो शिखो अनेक बड़ बड़ आईकन सामने जैसे के प्रेजेंट कर मैक्सिमी देखें पेचने एक अनेक बड़ अर्थनैतिक फिगार थे अनेक ट मालिक तरा परिचय छा रास्ता घाट के उठे एसचे क्योंकि अनेक कोटी कोटी टार मालिक ता सामने हिरो है हिरो एक खूब सिसटेमेटिक एक फिगार थे एर बहरे ता ना क्योंकि हमारे मन है एरा हमारे आसल हिरो ठीक उल्टो पथे चले टा नाई पैसा नाई किच्छू नाई से सत बचर बस परिवार हाल धरे परिवार सदस्य संख्या बेड़े फ्रस्ट्रेशन बेड़े जुद्ध कर प्रति मुहूर्ते क्योंकि कख बाबा मा के छाड़े कखो सतान के छाड़े कखो बऊ के छाड़े और कखो भाई के छाड़े एक घर से घर निजे ना पायर नीचे जो मटी से निजे ना को निजे ना क्यों एत सुंदर बंध नहीं मध्य क्यों का झेड़े जाए हे रियल हिरो आसल हिरो वाशिम हे आसल हिरो वाशिम आपनी आज के अनुष्ठान एस यूट्यूबे दीब पशाशी हमारे रेडियो तो जाए आपनर मुख्य नम्बर दो टुकटू बोलें तो जेखने अपन संगे जो करा जाए अपनारो नम्बर की नाम रेजिस्ट्रेशन करा एक नतून है मस्त से अच्छा अपना और आपनर वाइफर नम्बर दोटो नम्बर ही बोलें नम्बर फाइव एट 
ঠিক আছে এই দুটো নাম্বার থাকলে ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আপনারা যোগাযোগ করবেন আর এটা একটা অসাধারণ ভিডিও যাওয়ার বেলায় যে কথাটা একটু বলে যাই সেটা হচ্ছে অনেকেরই আবার কনফিউশন হতে পারে যে যাদের এই অবস্থা তারা আবার এই ভিডিওটা কত কীভাবে করে নিয়ে আসলো ওরা যে ভিডিওটা আমি অনুষ্ঠানের শেষে দিচ্ছি সেই ভিডিওটা একটা মিনিংফুল ভিডিও যে কথাগুলো বলেছে সেখানকার ওর রিক্সা চালানোর প্লাস হচ্ছে হলো ওর ঘরের ভিতরে একটা দুটো শট আছে এই ভিডিওটা হচ্ছে হলো যে বাড়িতেও থাকে সেই বাড়িওয়ালার কী কী যেন করেছেন একটু বলেন তো কার ফোন ধার করে এই ভিডিওটা হয়েছে আপনি যে ভিডিওটা মাইক্রোফোনে বলেন যে বাড়িওয়ালার থেকে ওই বাড়িওয়ালার ছেলে আছে ও ছেলে ও ভিডিও করে দিয়েছে ভিডিও করেছে প্রিয় শ্রোতা এই পুরো এপিসোডটির একটা ভিডিও ভার্সন আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আসলে পাবেন আমার ইউটিউবের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কিবরিয়া এফ এম আর জে কে ই বি আর আই এ এফ এম এছাড়া ঢাকা এফ এম এবং আর জে কিবরিয়ার যে পেজটি আছে ফেসবুক পেজ সেখানে গেলেও আপনারা ভিডিওটা দেখতে পাবেন ওখানে এই দুটো নাম্বার সহ এদের পুরো পরিবারকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে আপনারা ভিডিওটা দেখুন এই পরিবারে যান এদেরকে সহায়তা করুন প্লিজ এবং অন্তত ছেলে মেয়ের লেখাপড়াটা যাতে করে এনশিওর হয় সেই ব্যবস্থা আপনারা করুন আমরা শেষ করব আজকের এই অনুষ্ঠানটি তার আগে আপনাদেরকে আরও একবার বলতে চাই যদি আপনারা আমার জীবন গল্প পার্ট টু বইটি পেতে চান ঘরে বসেই তাহলে আপনাদেরকে অ্যাডভান্স বুকিং দিতে হবে এবং সেটার নিয়মটি হচ্ছে অ্যাডভান্স বুকিংয়ের জন্য আপনাদেরকে কল করতে হবে এই নাম্বারে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো টু জিরো বইটির মূল্য ধরা হয়েছে সর্বসাকুল্যে দুশো টাকা এবং এবারের বইয়ের স্পেশালিটি হচ্ছে এই গল্পে কিছু মানে এই বইয়ে কিছু গল্প থাকবে যে গল্পগুলো রেডিওতে প্রচার করা হয়নি বা কখনোই হবে না সো গ্র্যাবিট যারা ও গ্রিম ওয়াটার দেবেন তাদের কাছে বইটা পৌঁছে যাবে খুব দ্রুত জীবন গল্প love hate challenge motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya, only on Dhaka FM 90.4.